मयूरी लगी इकड़ो साइन चेंडी हाँ शिव शिव शो चूपे इपेट राणी का मगाड़े इपड़ मर्यादगा कलेक्शन डबूल ना चेत वेस्टर पाट इटे शेड को पंपाई कष्ट संपादू संपादा खर्च पेटिंद नी मट्टी बुरा ओ कट बीडी अडदार संपादा पाके पर्मट उ रेचि ब्लाकने मैडम आधवल की कोटिंग सूपर रउडी वेधल की अदरपो बेंड दी हिट ना टर चस्ते कनेसो नी दीपम बेटे दिखे रउडीजा पाटी कड़ते दादीदर पड़को निद्र पोड़ रे अनाथ सीवाड़ी 
ఎందుకన్నా పోలీస్ ఆఫీసర్ అలా తరుగుతున్నారు తప్పు కదన్నా అది పోలీస్ ఆఫీసరా అరే గొట్ట ముందు నీ పర్సు ఉందో లేదో చూసు అయ్యో అయ్యో నా పర్సు కోట్లోకి దూరింది రే కోట్లో కాదురా కోట్లో దూరిన ఈ కోట వదిలిపెట్టడు లాక్రా ఎలా ఇద్దరు చీటీ చిరిగింది కొంచెం ఆలస్యం చేస్తే మీ అందరి చీటి చిరుగుద్ది ఆలోచించుకోండి కోట ఈ రోజు తను నువ్వు అవుతావు డక్కోట నోరు మూవే నువ్వేందన్న చూస్తూ ఊరుకుంటావు దాని పాటికి అది వాగుతూ ఉంది నువ్వు వింటూ ఊరుకున్నావు ఏంటే నువ్వు పాలకులు రాణివైతే మా అన్న కోట ఈ సిటీకి కింగ్ మా అన్నతోడు పెట్టుకుంటావా నిన్ను కొడతాను ఇవాళ దీని పాడి కట్టాల్సిందేనా లేపే అన్నా లేపే ఏడు సినిమా చూస్తున్నారైతే దాని కుమ్మేయండి దొన్నపోతున్నా ఎలా ప్రతి రోజు కిలోలు కొద్ది కోడి మాంసం తినేస్తున్నావా ఆడదాన్ని కొట్టనే పోతున్నావు అయితే అయ్యో నేను ట్రై చేస్తున్నాను రా కానీ కుదరట్లేదు ఇప్పుడు చూడతాను సంగతి పవర్ఫుల్ పేరు వేసుకుని దాన్ని కొట్టనే పోతున్నా పెట్టి డబ్బులు వాళ్ళకి అసలే డబ్బులు ఇచ్చేసినా కొట్టలేడు చాప్టర్ క్లోజ్ తీసుకో తీసుకో కోట నరసింహుడు పాడే కట్టాడంటే ఎవరినైనా పడుకోబెట్టేంత వరకు నిద్రపోడు కదా ఈ భాగ్యలక్ష్మి కూడా అంతే ఎదిరించిన వాళ్ళని ఊరి నుంచి తరిమేంత వరకు వద్దలదురా రే కొత్తం ఏటక్క చూడు ఈ మీ అన్న బాడీని ఎత్తుకొని 
ఊరదిలి వెళ్లేంత వరకు సంతోషంగా చిందులేస్తూ డప్పులు కొట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి ఏంటి అలాగే అక్క ఆ రౌడీలతో గొడవ పడేటప్పుడు నువ్వు ఈ మూట పడిపోవటం చూసుకోలేదమ్మా నా కలెక్షన్ డబ్బులు అయ్యా ఏం లేపేయలేదు కదా లేదమ్మా పర్వాలేదే ఈ కాలంలో కూడా ఇంత నిజాయితీగా ఉన్నావు పండుగ చేసుకో హలో హలో చెప్పు శారదాండి ఫోన్ కిరణ్ కివ్వండి కిరణ్ చింతపల్లి అనే ఊరికి డ్యూటీ మీద వెళ్ళింది అక్కడికి ఫోన్ రీచ్ అవ్వదు వచ్చాక ఫోన్ చేస్తాలే నాకెందుకు మీ మాటలు నమ్మబుద్ధి కావటంలేదు మీరేదో దాస్తున్నారు అర్థం పర్థం లేకుండా మాట్లాడుకు శారదా ఫోన్ రీచ్ అవ్వకపోవడం నా తప్ప ఏం చెప్తున్నారో ఏమిటో మీ మాటలు మీకే అర్థం కావు నీ దగ్గర పని చేస్తే పేమెంట్ కి మాత్రం అస్సలు డోకా ఉండదు ఇదేంటక్కా ఇంతేనా చాలు చాలు ఎల్లెల్లవో రే రేపు మొన్న మార్కెట్ కొచ్చాయి బేతాడు లాగా నా వెంట పడుతున్నా వెంటయ్యా ఏంటి ఏంటయ్యా నీ మ్యాటరు నాకెందుకో నేను చూస్తుంటే నువ్వు పోలీసు వాడువేమోనని డౌట్ అవునమ్మా నేను పోలీసునే నేను మాత్రమే కాదు నువ్వు కూడా పోలీసువే నాకెందుకు నేను చూస్తుంటే మెంటల్ కృష్ణలా అనిపిస్తున్నావు చూడు నేను పోలీసు లాయరు వాచ్మెన్ వార్డ్ బాయ్ అంత ఎందుకయ్యా ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ప్రధానమంత్రి వేషాలు కూడా వేస్తుంటాను అవన్నీ పొట్టకూటికయ్యా వెతకబోయి ఎవరి దగ్గరకో వచ్చావు అబ్బా ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళవయ్యా లేదమ్మా నేను నిన్ను వెతుక్కుంటూనే వచ్చాను నువ్వు నా కూతురువి అమ్మాయా అవును నువ్వు మా అమ్మాయి కిరణ్ బిడి కిరణ్ బెడినా ఆవిడెవరు ఏమైందిరా కిరణ్ బేడికి మనం ఉన్న చోటు తెలిసిపోయింది అది ఇక్కడికే వస్తోంది మూసాయి అంతేకాదు మీ నాన్నగారు కలలను నిజం చేశావు కూడా ఇటువంటి నిజాయితీ పరుడైన తండ్రికి నీలాంటి సాహసవంతురాలైన కూతురు పుట్టడం నిజంగా అందరూ గర్వించదగిన విషయం మామూలుగా పిల్లలు పుట్టిన వెంటనే ముందు జాతకం చూసి ఆ తర్వాత పేరు పెడతారు కానీ మీ నాన్న ఇవేమీ పట్టించుకోకుండా నువ్వు పుట్టిన వెంటనే 
కిరణ్ బేడి అని పేరు పెట్టాడు మీ నాన్న తీసుకున్న నిర్ణయానికి చాలా మంది ఎగతాళి చేశారు ఇంకొంతమంది ఆ పేరు వద్దని వాదించారు కూడా కానీ మీ నాన్న వాటన్నిటినీ పక్కన పెట్టి నేనేదైతే నా డిపార్ట్మెంట్ లో సాధించలేకపోయానో అది నా కూతురు ద్వారా సాధించి చూపిస్తానని శపథం చేశాడు ఈ రోజు నువ్వెంతో కష్టపడి ఆయన మాట నిలబెట్టావమ్మా కిరణ్ ఈ హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీగా ఎంత పేరు తెచ్చుకుందో అలాగే క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ లోనూ కూడా అంతే పేరు తెచ్చుకుందమ్మా వాళ్ళందరికీ తగిన బుద్ధి చెప్పి ఈ హైదరాబాద్ ను బాగు చేయడానికి నువ్వే సరైన వ్యక్తివని నిన్ను ఇక్కడికి పిలిపించానమ్మా నీ కర్తవ్య దీక్షతో నువ్వు దీన్ని సాధిస్తావన్న నమ్మకం ఉంది గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ సార్ మేడం మొదట్లో ఏరియాకు ఒక రౌడీ ఉండేవాడు ఇప్పుడు వీధికి ఒక రౌడీని తయారు చేస్తున్న వాడే ఈ నాగ చదువు లేని వాళ్లకి నిరుద్యోగులకు డబ్బాసి చూపించి తన అవసరాలకి వాడుకుంటూ వాళ్ళని తప్పుదారి పట్టిస్తూ ఉంటాడు వీడి పేరు డిసౌజ కనపడిన ప్రతి భూమి మీద కమ్మేసి కబ్జా చేస్తూ ఉంటాడు ఎదురు తిరిగిన వాళ్ళ నుంచి బలవంతంగా స్థలాన్ని లాక్కొని వాళ్ళని అందులోనే తగలబెట్టి వాళ్ల సమాధుల మీదే బిల్డింగ్స్ లేపుతూ ఉంటాడు వీడే సెల్ఫోన్ నరసింహ వీడి ఆడపిల్లలకు విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాననే మాయమాటలు చెప్పి వేసియా గృహాలకు అమ్మేస్తూ ఉంటాడు సిటీలో అండర్ వరల్డ్ నుంచి పాలిటిక్స్ వరకు అందరినీ తన గుప్పెట్లో పెట్టుకున్నవాడే ఈ భూపతి అధికారి నుంచి కమిషనర్ వరకు అందరికీ ఆర్డర్స్ వేస్తూ ఉంటాడు పేరుకు మాత్రమే సీఎం ఉంటారు కానీ గవర్నమెంట్ నడిపేది వీడే వీడి పేరు ముని అందరి పాలిట సేని వీడికి ఎదురు తిరిగిన వాడు ఎవడైనా సరే వాళ్ళని శ్మశానానికి పంపే వరకు నిద్రపోడు వీళ్లదంతా ఒక విచిత్రమైన క్యారెక్టర్ వీళ్ల చేతుల్లో ఎవరు చనిపోయినా వాళ్ల దహన సంస్కారాలు వీళ్లే చేస్తారు వాళ్ల బూడిదని తీసుకెళ్లి మురిక్కాలంలో కలుపుతారు వీడు భూపతి కొడుకు విక్కి తండ్రి కన్నా ఒక మెట్టు ఎక్కువే వీడి కంట్లో ఏ ఆడపిల్ల పడ్డా వాళ్ల జీవితాన్ని నాశనం చేసే వరకు నిద్రపోడు కాలేజ్ క్లబ్ పబ్బుల్లో డ్రగ్స్ ను యువతకు అడిట్ చేసి వాళ్ళని పాడు చేస్తూ ఉంటాడు వీళ్ల దుర్మార్గాలకి ఎంతో మంది అమాయక ప్రజలు నేటికి బలవుతున్నారు మేడం వీటికి అంతం ఎప్పుడు అని మన మనస్సాక్షిని మనమే ప్రశ్నించుకోవాలి మేడం స్టాప్ ఎట్ పోలీసుల ఉండి ఇలా పిరికి వాళ్ళ మాట్లాడడం మంచిది కాదు ఒక తల్లి తొమ్మిది నెలలు తన బిడ్డను కడుపులో దాచుకుని ఎలాగైతే కాపాడుతుందో అలాగే చట్టాన్ని కాపాడడం ప్రతి ఒక్క పోలీసు వాడి కర్తవ్యం పోలీసులు దేశానికే కంచుకోట లాంటి వాళ్ళు మనల్ని ఢీకొంటే పగిలేది తలలే మండే నిప్పుని రగిలే జ్వాలని అంటుకుంటే మిగిలేది బూడిదాని ఆ క్రిమినల్స్ అర్థం అవ్వాలి
ఎన్ని రోజులు మీ మొగుళ్ళు నా తుపాకీ గురించి తప్పించుకుంటారు స్టేషన్ కొచ్చి ఒకసారి వీళ్ళ గురించి అడిగి చూడండి దొంగతనం చైన్స్ నాచింగ్ పిక్ పాకెటింగ్ అని ఒక్కొక్కడి మీద వంద కేసులు ఉన్నాయి అమాయకుల్ని మోసం చేసి అన్యాయంగా సంపాదించిన డబ్బుతో మీ కడుపులు మీ కుటుంబాల కడుపులు నింపుతున్నారా సిగ్గుగా లేదు ఏం చేయమంటావమ్మా పేదవాళ్ళం ఇంతకంటే వేరే దారి లేదు పేదవాళ్ళట మూటలు మోసేవాడు పేదవాడు కాదా కూలి పనులు చేసేవాడు పేదవాడు కాదా ఎండనక వానక రోడ్లు వేసేవాడు పేదవాడు కాదా ఆటో నడిపేవాడు పేదవాడు కాదా వాళ్ళంతా వాళ్ళ వాళ్ళ మనస్సాక్షిని నమ్ముకున్న ధనవంతులు మీలాగా వాళ్ళందరికీ కల్ల కపటం కుళ్ళు కుతంత్రం ఇవేవి తెలియవు మీరు మోసగాళ్ళు సోంబేర్లు కష్టపడి డబ్బు సంపాదించడం మానేసి ఇలా అడ్డదారులు తొక్కుతున్నారు కష్టపడి బతకాలంటే వంద దారులు ఉన్నాయి అగర్బత్తులు అమ్మండి అప్పడాలు ఓడియాలు చేసి అమ్మండి బట్టలు అమ్ముకోండి కూలి పనికి వెళ్ళండి అయ్యా ఆటో నడపండి వీధి వీధి తిరిగి కూరగాయలు అమ్మండి కష్టపడి ఒక్క రూపాయి సంపాదించిన అందులో తృప్తి ఉంటుంది మీ మీ భర్తల భవిష్యత్తు మీ చేతుల్లో ఉంది వాళ్ళు మళ్లీ తప్పు చేస్తే వాళ్ళ ప్రాణాలు నా చేతుల్లో ఉంటాయి మారండి మార్చుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరైతే భయపడతారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తప్పు చేయరు మేడం వీళ్ళందరికీ మీరంటే భయం ఏర్పడింది కనుక ఇకపై ఏ తప్పు చేయరు మేడం బోలో భరత్ మతాకి ఈ ఫోటో చూడండి వీడి పేరు డానియల్ వీడి చాలా కేసులు ఉన్నాయి దిలీప్ నా ఆఫీస్ రూమ్ లో ఉన్న ఫైల్ నంబర్ థర్టీ టూ తీసుకోండి వచ్చింది బై ద వే దిస్ ఇస్ దచివ్ ప్లీజ్ కోఆపరేట్ అండ్ స్టే వేర్ ఎవర్ యుర్ ప్లీజ్ మిస్ కిరణ్ బేడి మీ నాన్న ఒక సామాన్య కానిస్టేబుల్ నువ్వు జీవితాంత పోలీసు ఉద్యోగం చేసిన ఇంత సంపాదించడం సాధ్యం కాదు అంతకంటే పెద్ద నేరం ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇంట్లో కొకైన్ గంజాయి దొరికాయంటే షేమ్ ఆన్ యువర్ పార్ట్ సో యువర్ అండర్ అరెస్ట్ ఇల్లంతా వెతికినా మీకు దొరికింది ఇదేనా మీరు వెతకాల్సిన చోటు ఇంకొకటి ఉంది నేను చూపిస్తాను దిలీప్ చంపేవాణ్ణి కాపాడడానికి ఒక్క దేవుడుంటే చచ్చేవాణ్ణి కాపాడడానికి ఎందరో దేవుళ్ళున్నారు చట్టాన్ని కాపాడాలని కంకణం కట్టుకున్న ఈ కిరణ్ బేడిని మోసం చేయడం ఇంపాసిబుల్ నా యువర్ ఆల్ అండర్ అరెస్ట్ వెల్కమ్ కిరణ్ బేడి వెల్కమ్ ఎక్కడ చూసినా నీ ఫోటోలే ఎవరిని కదిలించినా నీ గురించి పొగడతలే ఏ టీవీలో చూసినా ఏ పేపర్లో చూసినా నీ గురించే హెడ్ లైన్స్ ద గ్రేట్ క్రైమ్ ఫైటర్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఏపీ పోలీస్ కిరణ్ బేడి నీ సామర్థ్యం ముందు ఎవరైనా సరే తలొంచి తీరాల్సిందే నా గొప్పతనం గురించి ఇంతగా తెలుసుకున్న మీరు ఇలాంటి చిల్లర పని చేయొచ్చా మా ఇంటికి నువ్వు పంపించావే జోకర్లని వాళ్ళు లాకప్లో ఊచలు లెక్కబెడుతున్నారు వాళ్ళు నీ పేరు బయటపెట్టలేదు 
వాళ్ళని పంపించింది నువ్వే అని కూడా ఒప్పుకోలేదు సాక్ష్యం కింద ఒక చిన్న దారం దొరికిన మీ అందరికి చుక్కలు చూపిస్తాను నువ్వు విద్యావంతురాలివి ప్రతిభావంతురాలివి ఎందుకు నీ బంగారు భవిష్యత్తుని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో నాశనం చేసుకుంటావు మీ నాన్న ఆశయం నెరవేర్చడం కోసం ఆ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చే జీతం రాళ్లతో జీవితం గడుపుకుంటావా మాతో చేతులు కలిపి ఒకటవ్వు ఎంత కావాలో తీసుకో జీవితంలో సెటిల్ అవ్వు ఎంజాయ్ ఎంతో మంది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఎలక్షన్ లో నిలబడతారు ప్రజాసేవ చేస్తామనేది వట్టి బోటకం ఏం చేసామన్నది కాదు ఎంత సంపాదించాం అన్నది ముఖ్యం నెలంతా కష్టపడ్డా నీ జీతం ముప్పై ఐదు వేల నుంచి నలభై వేలు మెత్తదా అదే ఇరవై వేల పిల్లకాయలు అయితే రోజంతా ఏసీ గదులు కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని ఐటీ గీటీ అంటారే వాళ్ళ జీతం నెలకి లక్ష రూపాయలు అట కూడా పెట్టిన డబ్బుతో శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఒక ఎకరంలో ఇల్లు ఇంట్లోనే స్విమ్మింగ్ పూల్ పెద్ద కారు తోట ఇంటి పైన హెలిప్యాడ్ ఆడి నుంచి స్విమ్మింగ్ పూల్ లోకి డైవ్ చేయాలని కలలు కట్టా ఉంటారు మేడం ప్రతి నెల గవర్నమెంట్ మీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఇచ్చే జీతం లేట్ కావచ్చు కానీ నేనిచ్చే మామూళ్లు మాత్రం ఆన్ టైం మీ మాటలకి మురిసిపోయి ఆనందించడానికి మీ బెదిరింపులకు భయపడి సలాం కొట్టడానికి మీరు వేసే ఎంగిలి మెతుకులకు ఆశపడే వేరే ఆఫీసర్స్ లాంటి దాని కాను నేను చట్టానికి మసిపూసే మీ చేతుల్ని నరికే కాళికన్ నేను మీలాంటి పిచ్చి కుక్కల్ని వేటాడడానికే నేను పుట్టాను మేము ఆడిందే అసెంబ్లీ పాడిందే పార్లమెంట్ అనుకుంటున్న మీ ఆలోచనల్ని మూట కట్టి మూలన పెట్టండి లేదా మీ పవర్ ని సామ్రాజ్యాన్ని ఖాళీ చేసి ఖాళీ సీసా లేరుకోవడానికి కూకట్పల్లి పంపిస్తాను నెలకి ముప్పై ఐదు వేల రూపాయల జీతం రెండు జతల కాకీ డ్రెస్సు ఒకే ఒక జత బ్రౌన్ షూ హైదరాబాద్ లో ఏదో ఒక స్టేషన్ లో ఆరుగురు కానిస్టేబుల్స్ నలుగురు ఎస్ఐలను మెయింటైన్ చేస్తూ బతుకుతున్న నీకే ఇంత బలుపుంటే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రెండు వందల తొంభై నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేలు నలభై రెండు మంది ఎంపీలలో ఎవరిని గెలిపించాలో ఎవరిని ఓడించాలో అనేది డిసైడ్ చేసి టోటల్ గవర్నమెంట్ మెయింటైన్ చేస్తున్న వాడిని నా గురించి నీకే తెలుసు ఇంకా చెప్పమంటావా ఓ అది వినడానికి నాకు టైము లేదు జనానికి ఓపిక లేదు చట్టం న్యాయం నాకు రెండు కళ్ళు లాంటివి వాటి మీద కన్నేసిన వాడి కళ్ళు పీకి గుడ్డి వాడిని చేయడమే నా డ్యూటీ కిరణ్ బేడి నువ్వింకా బచ్చ ఎక్కడో మైదానంలో క్రికెట్ ఆడుకోవాల్సిన నువ్వు నా జీవితంతో ఆడుకోవాలని చూస్తే మిస్టర్ భూపతి నాలుకని అదుపులో పెట్టుకో లేదా కత్తిరించి పారేస్తాను ఎంత పొలిపే నీకు మా ఇంటికి వచ్చి మా నాన్నకి వార్నింగ్ ఇస్తావా ఎంత ధైర్యం రా నీకు నాకే గురి పెడతావా ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకో ఈ కిరణ్ బేడి తలుచుకుంటే ఏ క్షణానైనా నీ చేతులకి బేడీలు వేయగలదు ఆకాశం నుంచి పడే నక్షత్రాన్ని ఎలాగైతే ఆపలేరో విల్లు నుంచి దూసుకొచ్చే బాణాన్ని ఎలాగైతే ఆపలేరో అలాగే ఈ కిరణ్ బేడి ఫోర్స్ ని ఎవ్వరూ ఆపలేరో ఎప్పుడైనా కిరణ్ బేడిని ఏం చెయ్యలేనే అని విరక్తి పుడితే షూట్ చేసుకోవడానికి పనికి వస్తుంది ఆఫీసర్స్ పోలీస్ రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి నీ కిరణ్ బేడీకి అంత్యక్రియల ఖర్చు రెడీ చేసుకోండి మా జీతాల్లోంచి నీ అంత్యక్రియల కోసం ఆల్రెడీ చందాల పోగేసి పెట్టుకున్నాం జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ మేడం సార్ హాస్టల్లో ఉన్న వాళ్ళందరిలో శ్వేత చాలా బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ మేడం అంతేకాదు చాలా ధైర్యసురాలు నిన్న రాత్రి నాతో కలిసి భోం చేసింది ఉదయం యోగా క్లాసుకు కూడా రాలేదు ఒకవేళ తన ఒంట్లో బాగుకు రాలేదేమో అనుకున్నాను 
కానీ ఇలా ఆత్మహత్య చేసుకుంటుందని నేను అనుకోలేదు మేడం దిలీప్ ఫార్మాలిటీస్ అన్ని పూర్తయిన తర్వాత బోర్డింగ్ పోస్ట్మార్టం కి పంపించండి చచ్చిపోతే నువ్వు ఏడుస్తావా ఖచ్చితంగా ఏడవను కూతురు పోయిందని తెలియగాని నేను మీ నాన్న సంతోషంగా పాయసం తింటాం అందరికీ మీలాంటి అమ్మా నాన్నలుంటే ఎంత బాగుంటుందో నోరుమయ్యవే కడుపును పుట్టిన బిడ్డ చనిపోయిందని తెలియగాని ఎంతటి కఠినాత్మలైనా ఏడవకుండా ఉండగలరా అవును ఈ డౌట్ నీకు ఎందుకు వచ్చింది అమ్మా ఇది కూడా వేస్తే బాగుంటుందా ఆ అమ్మాయి చూడ్డానికి ఎంత ముచ్చటగా ఉందో తెలుసా దహన సంస్కారం జరిగేటప్పుడు వాళ్ళ నాన్న బాధ చూడలేకపోయాను ఇంకా వాళ్ళ అమ్మను ఓదార్చడం నా వల్ల కాలేదు ఏమైంది అమ్మాయికి తెలీదు అసలే అమ్మాయిలంతా ఇంత హేస్టీ డెసిషన్స్ ఎందుకు తీసుకుంటారు జీవితంలో పోరాట సాధించాలి అంతేగాని చచ్చేం సాధిస్తారు చూడండి ఎంత పని చేసిందో చిన్న దెబ్బకి పోలీసు ఉద్యోగం చేస్తున్నావు కదా నువ్వు నీకు చెప్పు మీ ఫోన్ ఒకసారి ఇవ్వండి నాన్న హలో దిలీప్ డాక్టర్ శంకర్ ఎక్కడున్నా ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్కి రమ్మని చెప్పు క్విక్ ఓకే కాలింగ్ కంట్రోల్ కాలింగ్ కంట్రోల్ కిరణ్ బేడ్ స్పీకింగ్ ఎందుకు మా ఇంత హడావుడు పడుతున్నా నాన్న నాకు అర్జెంటుగా నిన్ను అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం నాన్న నేను ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను వస్తానమ్మా అయ్యో ఫోన్ చేసి వెళ్ళవే ఏమిటో మీరు మీ డిపార్ట్మెంట్ నాకేం అర్థం కావట్లేదు రండి మిస్ కిరణ్ బేడి ప్లీజ్ బీసీ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ మీ నుంచి ఒక క్లారిఫికేషన్ కావాలి సార్ ఏంటో చెప్పండి ఈ ఫైల్ చూడండి ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం చనిపోయిన శ్వేత తన కుడి చేత్తో ఏడవ చేతిని కట్ చేసుకుంది అది త్రీ ఇంచెస్ డీప్ గా టెండన్ కూడా కట్ అయింది యు మీన్ టు సే టెండన్ ఇస్ కట్ ఎస్ డాక్టర్ రిపోర్ట్ చేస్త టెండన్ కట్ అయిన ఏడన్ చేత్తో మళ్లీ కుడి చేతిని కూడా మూడు ఇంచెస్ డీప్ గా కట్ చేసుకుంది అలా చేయడం సాధ్యమవుతుందంటారా నో వన్స్ ద టెండన్ ఇస్ కట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రీకన్స్ట్రక్ట్ ఇట్ ఆ చేత్తో ఏ పని చేయటం సాధ్యం కాదు ఐ థింక్ సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ ఐ యు షూర్ ఐ థింక్ సో ఒక్కోసారి మాలాంటి డాక్టర్లకే అర్థం కాని విషయాలు మీలాంటి పోలీస్ బ్రెయిన్లకి అర్థం అవుతుంటాయి మేడం ఓ లెవెల్కి కోటింగ్ ఇచ్చాం నువ్వు ఒక ఆడదాని ఉండి నన్ను ఇలా హింసిస్తావా నీకు అసలు మానవత్వం లేదా మీలాంటి వాళ్ళకి పోలీస్ భాషలో చెప్తే గానీ మాట పెగలుతావు అంత తప్పు నేనేం చేయలేదు లేడీస్ హాస్టల్ నడుపుతున్నానన్న నెపంతో కాలేజ్ అమ్మాయిల్ని పెద్ద పెద్ద విఐపీలకి సప్లై చేస్తున్న విషయం మాకు తెలుసు లేదు నేను అలాంటి దాన్ని కాదు నువ్వు అలాంటి దానివే నీ అసలు రంగు అన్నమల యూనివర్సిటీలో చదువుతున్న నీ కూతురు ఉత్తరకు తెలిస్తే అమ్మ ఉన్న విషయం మర్చిపోయి అసహించుకుంటుంది ఊతు మేడం అలా మాట్లాడకండి నేను అలాంటి పనులు చేసేదాన్ని కాదు అయితే నిజం చెప్పు శ్వేతం చంపింది ఎవరు తన కంటబడ్డ ఆడపిల్లల జీవితాల్ని సర్వనాశనం చేసే ఆ భూపతి కొడుకు విక్కి కన్ను మా హాస్టల్ లో ఉంటున్న ఐశ్వర్య మీద పడింది ఏంటిదంతా ఈ గౌరాన్ని చూస్తూ కూడా ఊరుకుంటున్నారా 
ఇలాంటి రౌడీ వధవల్ని ఎలా హాస్టల్లోకి రానిచ్చారు ముందు వాళ్ళని బయటికి వెళ్ళమనండి నా కెపాసిటీ గురించి తెలిసే మాట్లాడుతున్నావా నువ్వు నీ అబ్బ చేసే అరాచకాల వల్ల ఊరంతా కంపు కొడుతుందన్న విషయము తెలుసు నీలాంటి వాడికి ఎలా బుద్ధి చెప్పాలో కూడా నాకు తెలుసు బయటికి తెలిస్తే ఎక్కడ నా కూతుర్ని చంపేస్తారో అన్న భయంతో మీతో అబద్ధం చెప్పాను మేడం నన్ను క్షమించండి మేడం సర్చ్ దాండాలు దాండాలు దాండాల అదేదో అంటారే గుడ్డే దుసేలో పడ్డదరే అట్టుంది నీ ఎవరం నువ్వు సెట్ చేసుకో కానీ ఎక్కడ చేస్తున్నావు ఎవరిని చేస్తున్నావు తెలుసుకోండి సీఏ ఇది ఎవరి ఇల్లు తెలుసా బోపత గారి ఇల్లు ఆయన పర్మిషన్ తీసుకో శ్వేత అనే అమ్మాయిని హత్య చేశాడు కదా భూపతి కొడుకు వాడెవడి పర్మిషన్ తీసుకున్నాడు చూడండి మా అబ్బాయి హత్య చేశాడట వాడు కనిపించకొక వారం రోజులు అయ్యింది పోలీస్ కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చాను ఇటు ఆ పేపర్ ఇదిగో ఇదిగో చూడండి ఇదే నేను మీ డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చింది మీ పోలీసు వాళ్ళు నా బిడ్డను బతకనిచ్చేలా లేరు అందుకే నేను మీడియాను ఆశ్రయించాను మీ అందరి ముందు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను నా కొడుకుని ఏం చేయకూడదు శంకర్ దాదా గాంధీజీ ఫ్యాను ఆ రోజులుగా ఉపవాసం కూడా ఉంటుంది ఈయనకి కొడుకు అంటే ప్రాణం ఎలాగైనా ఈయన కొడుకుని వెతికి పెట్టండి నువ్వు ఏడ ఒక బూర్గా ఫోటో తీయకండి సర్లే తీసుకొని అబ్బా మన బాధ ఎందు ప్రస్తుతం కూడా తెలవాలా అబ్బా నాకు ఎందరో స్నేహితులు ఉన్నారు అలాగే శత్రువులు కూడా ఉన్నారని మీకు కూడా తెలుసు నా కొడుకు అంటే నాకు పంచ ప్రాణాలు వాడిని ఎవరో కిడ్నాప్ చేశారు మీరు పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని దయచేసి వాడిని వెతికి పెట్టండి మీకు చేతులు మొక్కుతా ఎవరు మీరు మేడం మీరు ఇక్కడ భూపతి కొడుకు కిడ్నాప్ అయినట్టు ఒక వారం క్రితమే కంప్లైంట్ ఇచ్చాడుగా వెతికారా ట్రై చేస్తున్నాను దొరకలేదు పోని ఎక్కడున్నాడనే క్లూ ఏమైనా దొరికిందా లేదు మేడం ఇవాళ సిటీలో ఏదైనా ఏరియాలో ఒక బైక్ పోయినా దొంగిలించిందెవరో మనకు తెలిసిపోతుంది ఏదైనా గొడవ జరిగితే ఎవరు చేశారనేది మనకు తెలుస్తుంది ఎక్కడ హత్య జరిగినా అది ఎవరు చేస్తుంటారనేది ఎయిటీ మన డిపార్ట్మెంట్కి తెలుస్తుంది ఆయన వదిలేస్తూ ఉంటాం ఆ హంతకుండి మేమందరం వేయి కళ్ళతో వెతుకుతూ ఉంటే ఓ వారం నుండి కనపడడం లేదని తప్పుడు కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేస్తావా నీలాంటి వాడికి బిరు బిర్యానీ ఇస్తే చాలు యూనిఫామ్ను కూడా తాకట్టు పెట్టడానికి వెనకాడు నేనేం చేసిన పాపం లేదు నిజంగా వారు ఎక్కడ ఉన్నాడో నాకు తెలియదు మేడం నన్ను నమ్మలేదు మేడం అమ్మగారు నీకు ఫోన్ హలో చెప్పు భూపతి ఏ భద్రమ్మ మా బిక్కి సేఫ్ గా ఉన్నాడా ఏంది ఏం మాట్లాడుతుండవు నీ కొడుకు ఉండేదే ఈ భద్రమ్మ ఈ భద్రమ్మ కోటలో భద్రంగా ఉండాడు ఆడి గురించి దిగుబడవాక నీ కొడుకు 
రాజు మహారాజ్ లా ఉండాడు వాడు నీ దగ్గర సేఫ్ గా ఉన్నాడని పోలీసులకు తెలిసిపోయింది ఎందుకైనా మంచిది జాగ్రత్తగా ఉండండి ఈ భద్రమ్మ కోటకి పోలీసులు వస్తారా నా ఇంటి గేటు దాటి లోపలికి రానికి వాళ్ళకి ఎన్ని గుండెలు ఉండాలా రాణి ఎవడొస్తాడా రమ్మన వచ్చేది మగాడు కాదు ఆడది కిరణ్ బేడి శివంగి శివంగి లాంటిది నా కొడుకు దానికి దొరికాడో వాడి చాప్టర్ క్లోజ్ మొత్తం ఈ అనంతపురం జిల్లాలో నా ఎదురు ఉండా నిలబడి మాట్లాడే మొగోడే లేడు అట్టాంటిది ఒక ఆడదొచ్చి మాట్లాడుద్దా ఆ నుంచి వచ్చే కిరణ్ బేడి ఈ నుంచి పోయేది డెడ్ బాడీ గానే ఈ పొద్దు ఎవరిని వద్దామా అని చూస్తుండా దాని సావు ఈ భద్రమ్మ సేతులో ఉండాదని ఆ బ్రహ్మ రాసి పెట్టి ఉండాడు నిజంగా దానికి దైన్యం ఉంటే ఈ పత్తి కొండలో కాలెట్టమను నాకెదురు చెప్పలేక ఈ ఊళ్ళో పోలీసులే స్టేషన్ ఖాళీగా చెల్లిపోయినారు అలాంటిది నా ఇంటి గోడ బద్దలు కొట్టు లోపలికి వస్తావా ఎంత ధైర్యమే నీకు చట్టం దృష్టిలో తప్పు చేసిన వాడు తప్పించుకుపోయిన వాడు చైనాలో కూర్చున్న ఆ గోడను కూడా బద్దలు కొట్టి తీసుకొస్తాను భూపతి కొడుకుని అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చాను మర్యాదగా వస్తే తీసుకెళ్తాను రాకపోతే ఈడ్చుకెళ్తాను నేను ఎవరు ఏంది అన్నది దీనికి తెలీదా నా వాళ్ళ మీద కేసు ఫైల్ చేస్తే నిన్ను ఈ స్టేషన్ ని కాల్చి బూడిద చేస్తా ఆ రోజు నువ్వు చెప్పుతో కొట్టినా ఇదే పోలీసు నిన్ను బూట్తో కొట్టుంటే ఈ రోజు నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఉండేదాని కాదు ఏ కిరణ్ బేడే నా కంటి మంటల్లో కాలి ఎంతో మంది ఈ రాయలసీమలో దిక్కు మొక్కు లేకుండా గాల్లో కలిసిపోయినారు నన్నెదిరించిన పోలీస్ అధికారుల్ని రౌడీల్ని రాజకీయ నాయకుల్ని ఈ పత్తి కొండ మట్టిలో తాతి పెట్టేశాను నువ్వు నాకు లెక్క అయ్యింది గవర్నమెంట్ ని పోలీస్ అధికారుల్ని నీ ఇంటి పెంపుడు కుక్కలనుకుంటున్న నిన్ను ఈ రోజు ఇదే పత్తి కొండలో మట్టిలో కలిపి అప్పుడు వెళ్తాను ఇది ఈ గ్రామ దేవత ఎల్లమ్మ తల్లి మీద ఆన నీకు తలనొప్పి వస్తే రిలాక్స్ అవ్వడానికి కాల్చి పారేసే అనుకోవద్దు నీ తలనే తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చిన కిరణ్ బేడిని ఇది నేనుండే కోటే భూపతి కొడుకుండేది ఈ భద్రమ్మ కోటలో మమ్మల్ని దాటి ఆయన తీసుకొని వెళ్ళిపోగలవా ఏదే నా వెనక పెద్ద సైన్యమే ఉండాది నీ వెనక ఎవరు ఎవరుండారే పది కోట్ల ఆంధ్రుల ఆశీర్వాదాలు నాకున్నాయే అంతకంటే ఇంకేం కావాలే
ఆంధ్రప్రదేశే కాదు ఎంటైర్ ఇండియాలోనే మన పోలీస్ షూ శబ్దం వింటే ఎలాంటి క్రిమినల్స్ అయినా అదిరిపోవాలి అలా కొట్టు ఏం నా ముఖం చూస్తున్నావు కొట్టు మర్యాద నిలిచిపెట్టు బాం వేశానంటే బూడిద అయిపోతావు విడిచిపెట్టండి ఏ నువ్వు చస్తావని భయమా చంపడానికి రెడీ అయిన వాళ్ళు చావడానికి కూడా రెడీ ఉండాలి హలో కిరణ్ బేడి నువ్వు చాలా పెద్ద తప్పు చేస్తున్నావు మర్యాదగా చెప్తున్నాను నా కొడుకును విడిచిపెట్టు అది నీకు మంచిది నాకు మంచిది అదేంటి సార్ మా అబ్బాయిని ఎవరు వారం క్రితం కిడ్నాప్ చేశారని మీరేగా కంప్లైంట్ ఇచ్చారు ఇలా ఉన్నట్టుండి మా అబ్బాయిని వదిలిపెట్టమంటే అర్థం ఏంటి సార్ ఏ కిరణ్ బేడి నాతో ఆడుకోకు నాకున్నది ఒక్కడే కొడుకు ఎక్కడున్నారు సార్ మీ అబ్బాయి యాక్చువల్గా నేను ఎందుకు ఫోన్ చేశానంటే గండిపేట ఏరియాలో ఓ చెరువు ఒడ్డున ఓ సెవెన్ దొరికిందట చూసిన మా పోలీసు వాళ్ళంతా అది భూపతి గారు అబ్బాయిదే అంటున్నారు అందుకని ఒకసారి మీరు వీలు చూసుకుని బాడీని ఐడెంటిఫై చేయడానికి వస్తే వస్తారు కదా సార్ నమస్కారం ఇక్కడే రండి 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 ఈ రోజుల్లో చెడ్డ కొడుకులు ఉండొచ్చేమో గాని చెడ్డ తల్లులు ఉండరు రాబర్ట్ విలియమ్స్ ఇలాంటి చెడ్డ కొడుకులు చేస్తే వాళ్ళ అమ్మా నాన్న లేడ్చినా దేశం సంతోషిస్తుంది బులో భారత్ మాతా కి చేస్ హలో వారిని పాస్ గల అది కాదరా ఫోన్ చేసి మరి దశ తిరిగింది అన్న ఎక్కడ చూస్తే రింగ్ రివర్స్ అయిపోయింది అవునా సర్లే బా చూసినా కొడుకు సుఖపడాలని ఇంట్లో ఉన్న అన్ని రూముల్లో వాటర్ బిడ్ వేయించినాడు ఏడు చూస్తే వాటర్ ఒడ్డు పడి చచ్చినాడు ఇదే కదా టైం అంటే ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఇతను మీ అబ్బాయి కదా నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి నేను స్పాట్కి వచ్చేసరికి ఐ ఫౌండ్ ఇన్ డెడ్ ఐఎమ్ సారీ మిస్టర్ భూపతి మీకు ఎవరి మీద అనుమానం ఉందా చెప్పండి ఒక చిన్న క్లూ ఇచ్చిన చాలు ఐ టేక్ ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్ చెప్పండి సార్ ప్లీజ్ 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 కోపరేట్ చేయండి ప్లీజ్ ఆయన అసలే బాధలో ఉన్నారు ప్లీజ్ దిలీప్ ఎస్ మేడం బాడీని పోస్ట్ మార్టంకి పంపించు సార్ సార్ మూడో క్లాస్ వరకు చదివిన నీకే ఇంత క్రిమినల్ బ్రెయిన్ ఉంటే ఐపీఎస్ చదివిన దాన్ని నాకెంత ఉండాలి చెప్పు అతి తెలివి తేటలు ప్రదర్శిస్తే ఇలాగే కుక్క చావు చేస్తారు ఎందరినో చంపి కాల్చి బూడిద చేసి మూసీలో కలిపేవాడివిగా ఇప్పుడు నీ కొడుకు బూడిదని ఎక్కడ కలపాలో నువ్వే డిసైడ్ చేసుకో అర్జెంట్ గా రమ్మని చెప్పారట ఏంటి సార్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డరా 
నేను ఎంత త్వరగా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే జనం చూస్తూ ఊరుకుంటారామ్మా పాలకొల్ల కోర్టులో నీ మీద కేసు ఉంది కదా దానికి సంబంధించిన సమన్స్ ఇవి సార్ సార్ మా అమ్మాయి అంత తప్పేం చేసింది సార్ ఏంటయ్యా ఏమి తెలియనట్లుగా మాట్లాడుతున్నావు ఏంటి ఎవరో బాబురావు అనేవాడితో నీ కూతురు పెళ్లి చేసి అతనితో కొన్నాళ్ళు కాపురం చేశాక నీ కూతుర్ని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకున్నావే అది పద్ధతేనా సార్ తమరు అలా అని చెప్పి అతను కేసు పెట్టాడు సో ఫనీ సార్ ఇలా పాపులారిటీ ఉన్న ఏ వ్యక్తులైనా తమ స్వార్థానికి ఉపయోగించుకోవడం సహజమేనమ్మా డోంట్ వరీ గో అండ్ అటెండ్ ది కేసు కోర్ట్ ఆర్డర్ ని గౌరవించడం మన కర్తవ్యం ఓకే సార్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి రోడ్డు బ్లాక్ అయింది మీరు ఆ పక్క దారి నుండి వెళ్ళండి ఓకే నా కొడుకును చంపినందుకు నీ దారి మళ్లించి ఎలా లాక్ చేశారు నా కొడుకు సింహం లాంటి వాడు వాణ్ణి రాజకుమారుడు లాగా పెంచాను కళ్లల్లో పెట్టుకొని చూసుకున్నాను అలాంటి వాణ్ణి నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపేశా నేను ఆ రోజే డిసైడ్ చేసుకున్నా నిన్ను ప్రాణాలతో వదలకూడదని నిన్ను ఆ రోజే లేపేయాల్సింది ఇప్పటి వరకు బ్రతికినవ్వడం మేము చేసిన చాలా పెద్ద తప్పు జనమంతా బేత్తరపోయి చూడటం కిరణ్ బేడిని దారుణంగా హత్య చేశారని టీవీ వాళ్ళు ఇరవై నాలుగు గంటలు చెప్పిందే చెప్పడం నీ ఫ్యాన్స్ అంతా మమ్మల్ని చూటుమొట్టడం ఇవన్నీ మాకు అవసరమా నీకిప్పుడు బాగా అర్థమై ఉంటుంది ఐపీఎస్ చదివిన నీకన్నా మూడవ తరగతి చదివిన నేనే తెలివిగల వాడినని రే స్త్రీ కోపానికి బలై సాక్షాత్తు ఆ పరమేశ్వరుడే కపాలం పట్టుకుని వీధి వీధిన అడుక్కున్నాడ్రా ఆఫ్టర్ఆల్ చెత్తనా కొడుకులు మీరంతరా మీలాంటి వాళ్లను వేటాడటానికి పుట్టిన పులిరా నా కూతురు మర్యాదగా మా దారికి అడ్డు తప్పుకుని బతికి పోండి ఆరిపోయే దీపం దగదగలాడుతుందా అట్టుంది మీరు అనుకుంటున్నట్టు నేను ఆరిపోయే దీపాన్ని కాను మిమ్మల్ని అందరినీ కాల్చి భస్మం చేసే జ్వాలని ఆ జ్వాలని సునామీలా విరుచుకుపడి ఆర్పగల శక్తి నాకుంది పోతే ఏడుండో మంచిది కదా ఎస్కే పోదాం ఏడు మా టైం బాగాలేదు నువ్వు చెప్పిన పని రౌండ్ చూస్తాను
కానిస్టేబుల్ పులిని బేటాడే బేటగాళ్లం మేము నీ కూతురి బూడిదని కృష్ణా నదిలో కలుపుతావో మురిక్కాలువలో కలుపుతావో నీ ఇష్టం మా అమ్మాయి చిత్తాభస్మాన్ని కలపడానికి తీసుకెళ్తుంటే సడన్ గా నువ్వు కనిపించావు నిన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చాను నీ కథ విని యాభయో వందో ఇద్దాం అనుకున్నాను ఉంచుకో చూడమ్మా అంత సాహసవంతురాలైన కూతురుని పోగొట్టుకుని భిక్ష మెత్తుకోవటానికి వచ్చింది నిజమే కానీ ఈ డబ్బు కోసం కాదమ్మా నీ కోసం నిన్ను వేధిస్తున్నానని అపార్థం చేసుకోకు తల్లి నా డ్యూటీ నా కాళ్ళని చేతుల్ని కట్టి పడేసింది ఒంటరిగా వాళ్ళని నేనేమి చేయలేను చీకట్లో వెళ్తున్న నాకు దీపంలా దారి చూపిస్తావన్న ఆశతో ఇక్కడ దాకా వచ్చాను నా కూతుర్ని చంపిన ఆ దుర్మార్గులందరినీ అంతం చేయడానికి నువ్వు కిరణ్ బేడిగా మారాలి నా కూతురు ఆశల్ని ఆశయాల్ని నువ్వు నెరవేర్చాలి ఆ తెగువ ధైర్యం శక్తి నీలో ఉన్నాయి ఈ కార్యం నీ ఒక్కదాని వల్లే అవుతుందమ్మా నీ ఒక్కదాని వల్లే అవుతుంది భలే పెద్ద స్కెచ్చే వేసుకునొచ్చు ఆ సునామీ గ్యాంకి నన్ను అప్పగించి కాల్చి బూడిద చేసి చెంబు నిండా నింపాలని డిసైడ్ అయిపోయావు అయ్యో అంత మాట్లాడకమ్మా కల్లో కూడా ఇలాంటి ఏదో ప్లాన్ లేయాలని చూడమాకు ఏదో చిన్న చితక దొంగతనాలు చేసుకుని హాయిగా బతుకుతున్నాను దాన్ని చెడగొడతానంటేంటి నీ కూతురు ఎంత పవర్ఫుల్ ఆఫీసర్ ఆ విడ్నే వేసేశారంటే ఆఫ్టర్ ఆల్ నేనెంత అది కాదమ్మా అరే ఎంత చెప్పినా నీ బురక ఎక్కదా ఏంటి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నీ స్కెచ్ కి నేను పడేది లేదు ఎల్లెల్లు ఎల్లవయ్యా నా మాట వినమ్మా అమ్మా అమ్మా నా మాట వినమ్మా నీకు పుణ్యం ఉంటుంది నా మాట వినమ్మా అమ్మా అమ్మా నా మాట వినమ్మా ఏమై ఐదు వందలు నోటిస్తే నేను ఎక్కడ తెచ్చే చెల్లరే టికెట్ 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 బండి సరిగ్గా నడపోయా దీనికన్నా టూ వీలరే బెటర్ ఎవరండి ఎస్ఆర్ నగర్ లో దిగాల్సింది ఎస్ఆర్ నగర్ 
నీకు పర్సు కావాలి అంతే కదా అవును నేను ఇప్పిస్తాను కొంచెం ఉండండి కొంచెం తక్కువయ్యా కాస్త తక్కువ బాబు అమ్మ బంగారు కూడా పెట్టా మా బుజ్జివి కదా మా బంగారు తల్లి కదా ముందు ఆ పర్సు కొంచెం ఆగమ్మా అమ్మ నీకు పుణ్యం ఉంటుంది కొంచెం ఆగమ్మా అమ్మ ఏంటయ్యా అయింది ఏదో అయింది ఎందుకమ్మా అంత కోపం నువ్వెక్కడ తగులుకున్నావయ్యా ఏళ్ళినట్టు తెన్లాగా నా బిజినెస్ అంతా నాశనం చేసావు కదయ్యా చిన్న పర్స్ కోసం పబ్లిక్ లో నా పర్వం అంతా తీసావు కదా ఈ పాలకొల్లు మొత్తానికే భాగ్యలక్ష్మి అంటే లక్ష్మీదేవి లాంటిది అలాంటిది పిక్ పాకెట్ అని ముద్రేసి పారేసావు కదా నీ దుప్ప తెగ ఆడపిల్లవై నువ్వు ఇలాంటి పనులన్నీ చేయడం తప్పు కదమ్మా ఏంటయ్యా తప్పు నా రూటే ఇది నాకు తెలిసిన విజయ్ ఒక్కటే నేను బతకాలి దానికి డబ్బు కావాలి అందుకే ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నా అది కదమ్మా అతని పర్సు అంత ఈజీగా కొట్టేసావే అతను ఆ డబ్బుని ఎంత కష్టపడి సంపాదించుంటాడు చెప్పు డబ్బు లేకపోతే నేను ఎలా బతకాలి అందుకని నీకున్న దారి ఇదొక్కటేనా అవును నేనెవ్వరి గురించి పట్టించుకోను నాకు డబ్బిస్తే ఏ పనైనా చేస్తాను నీకు డబ్బిస్తే ఏమైనా చేస్తావా ఓ కావాలంటే నీ తల కూడా తెగ్గొస్తాను ఓ అయితే నాతో రా నీకెంత డబ్బు కావాలంటే అంత ఇస్తాను ఏ చూడ్డానికి అడుక్కు తినేవాళ్ళ ఉన్నావు నువ్వు నాకు డబ్బిస్తావా అవును నేను చెప్పినట్టు చేస్తే నువ్వు ఎంత డబ్బు అడిగితే అంత నేను ఇస్తాను ఏం చేయాలి నువ్వు మా అమ్మాయిలాగా నటించాలి పోలీస్ ఆఫీసర్ కిరణ్ బేడిలాగా నీకు నిజంగా ధైర్యం ఉంటే ఒప్పుకో ఏ భాగ్యం ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు ఇన్నాళ్ళు రకరకాల వేషాలు వేసి వీధులు వెంట తిరిగించాలు మంచి ఛాన్స్ దొరికింది సెటిల్ అవ్వవే ఒప్పుకోవే గూబే నాతో రావడానికి భయపడుతున్నావా నేనా కడుపు నింపుకోవడానికి ఈ ఊరైతే ఏంటి పొరుగురైతే ఏంటి వస్తాను వచ్చాక ఎందులోనో ఇరికించావు కదా నీ మీదొట్టు నా మీదొట్టు నా మాట నమ్మమ్మా అలాగే ఎక్కడికి వెళ్ళుంటుంది శారదా ఇన్ని రోజులు ఇందమ్మా నిన్ను చూసి ఎలా ఉన్నావు నా బంగారు ఎలా ఉన్నావమ్మా ఈ అమ్మను వదిలిపెట్టి ఇన్ని రోజులు దూరంగా ఉండడానికి నీకు మనసు ఎట్లా ఒప్పింది చెప్పు ఒక్క ఫోన్ అయినా చేయొచ్చు కదే శారదా డ్యూటీలో దానికుంటే టెన్షన్ నీకు తెలుసు కదా ఏమిటండి పెద్ద టెన్షన్లు నేను దీని తల్లిని దీనికి ఏమైందో ఏమిటోనని నేను ఎంత కంగారు పడ్డానో తెలుసా సరే సరే అది వచ్చేసింది కదా దానికి కాస్త రెస్ట్ తీసుకుని రెస్ట్ తర్వాత తీసుకుంటుందండి దీనికి ఇష్టమైన వంట చేస్తాను వెళ్ళమ్మా వెళ్ళి ముందు ఫ్రెష్ అయి రాపో నువ్వురామ్మా ఇది నా రూమా ఎలా ఉంటుందో అనుకున్నాను పర్వాలేదు ముసలాడు ముష్టాడు అనుకున్నాను సౌండ్ పార్టీయే చూడమ్మా ఇంతకాలం నువ్వు ఎలా ఉండాలని కలలు కన్నావు అంతకన్నా ఎక్కువగా నేను నిన్ను బాగా చూసుకుంటాను చూడు ఈ నగలన్నీ మా అమ్మాయి కిరణ్వి ఈ రోజు నుంచి ఇవన్నీ నీవి ఏంటి గురు నీకు నా మీద చాలా నమ్మకం ఉన్నట్టుందే చూడమ్మా మా ఆవిడికి కిరణ్ అంటే పంచ ప్రాణాలు నువ్వు కూడా మా అమ్మాయి చూపించిన ప్రేమని మా ఆవిడ పట్ల చూపించాలి చూపిస్తాను గురు ఆవిడ నీకు ఇచ్చిన నగల మీద కాదు 
ఇంతకి ఏమంటావు నేను కొట్టేద్దాం అనుకున్న నగలు నువ్వే నా చేతికి ఇచ్చావు ఇంక చూసుకో ఒరిజినల్ కూతుర్ని మరిపించేంత లెవెల్లో యాక్ట్ చేస్తాను ఓకేనా సంతోషం ఇంకోసారి చెయ్యి గుడ్ మార్నింగ్ మేడం నమస్తే మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం ఏమైంది మేడం పాలకొల్ కేసు పాలకొల్లులో నా మీద కేసా ఎవడికుంది అంత ధైర్యం మీరు కేసు అటెండ్ అవడానికే కదా పాలకొల్ వెళ్ళింది అదా క్లోజ్ అయింది మరి ఇన్ని రోజులు డ్యూటీకి ఎందుకు రాలేదు మేడం లీవ్ కూడా పెట్టలేదు ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందా మేడం ఏంటయ్యా ఏదో దొంగ నడిగినట్టు అడుగుతున్నారు ఈ స్టేషన్ కి ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు మీరే నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వస్తాను నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వెళ్తాను నన్ను ఎవరు ఏమీ ఆడకూడదు ఎరా మేడం లాంగ్వేజ్ అదో రకంగా లేదు ఏంటా గుసగుసలు ఏం లేదు మేడం సరే సరే ఈ లిమిట్స్ లో ఉన్న అందరు పిక్ పాకెటర్స్ చైన్ స్నాచర్స్ బ్లాక్ టికెట్లు అమ్మేవాళ్ళు బైక్లు కార్లు ఎత్తికెళ్లేవాళ్ళు చీటింగ్ చేసేవాళ్ళు దొంగసారా కాచేవాళ్ళు చిల్లర రౌడీలు బ్రోతల్స్ వీళ్ళందరూ ఇంకో రెండు గంటల లోపు నా ముందు ఉండాలి వెళ్ళి తీసుకురండి ఈ లిమిట్స్ లో అలా ఎవరు లేరుగా మేడం వాళ్ళ మనసులు మార్చి మీరే మంచి దారిలో పెట్టారుగా ఇలాంటి సంఘ సేవ కూడా చేసావా మనకి స్టేషన్ వర్కౌట్ అయ్యట్లేదే ఏం చేస్తాం అయినా సరే అందరినీ తీసుకురండి ఎస్ మీ పనులన్నీ మానుకొని నేను పిలిచిన వెంటనే మీరంతా ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం మా పోలీసు వాళ్ళు మీకేమైనా ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నారా సాయంత్రం ఏడు గంటలకే షాపులు మూసేయమంటే అసలు మేము వ్యాపారాలు ఎలా చేయాలి మేడం హైదరాబాదు హైటెక్ సిటీ అయింది జనం రాత్రి అంతా తాగి తోగాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం తెల్లవారు తెరిచుంచుద్దా చెప్పండి కస్టమర్స్ మన లాడ్జికి వచ్చినప్పుడు ఫ్యామిలీ టైప్ గానే అనిపిస్తారు ఆ తర్వాత కదా తెలిసేది వాళ్ళు జంబర్ కేసు అని అమ్మాయిని సప్లై చేయటువంటి తప్పే రూములు అద్దె గీయటంలో తప్పేంటి ఇది ఒక రకంగా ప్రజాసేవే కదా ఒకరి భూమిని కబ్జా చేయడం ఒకరి సైట్ పది మందికి అమ్మేయడం తప్పేం కాదు ఎవరికే మట్టితో రుణం ఉంటుందో అది వాళ్ళకే దక్కుతుంది రియల్ ఎస్టేట్ లో ఇదంతా మామూలే జోబం ఈనాటిది కాదు ధర్మరాజే భార్యని పెట్టి ఆడలేదా డబ్బున్న వాళ్ళు ఆడతారు వాడతారు గెలుస్తారు మేము ఓన్లీ టేబుల్ సప్లై చేసే వాళ్ళం మమ్మల్ని ఎందుకు టార్చర్ చేస్తారు అప్పు తీసుకున్న వాడు తిరిగి తీర్చాలంటే వాడికి మనసు ఒప్పదు ఆ డబ్బు వసూలు చేయాలంటే వాడికి కాల్ తీయాల్సి వస్తుంది చేయి తీయాల్సి వస్తుంది ఇది తప్ప మేడం చెప్పండి నిజమే నిజమే మీరు చెప్తున్నది చేస్తున్నది అంతా కరెక్టే తప్పేం లేదు మీ అందరి కష్టం ఏంటో నాకు అర్థమైంది కానీ మీలాగే నేను ఎంతో కష్టపడి లక్షల రూపాయలు ధార పోసి ఈ సీట్ లో కూర్చున్నాను మీ అందరి వల్ల నాకేంటి ఉపయోగం ఈ మాట మీరు ఇంతకు ముందే చెప్పుంటే గొడవే ఉండేది కాదు ఈ మాట నేను ఆ రోజే చెప్పుంటే మీరు తక్కువ రేట్ కే సెటిల్ చేసేసేవాళ్ళు ఒక చిన్న ఝలక్ ఇచ్చినందుకు అందరూ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసారు చూడండి బార్గెన్ అనేదే లేదు వచ్చే ప్రాఫిట్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నాదే అలా ఇస్తే మీ మీద ఏ కేసులు రాకుండా నేను చూసుకుంటాను డబ్బు విషయం మర్చిపోండి మీరు ఊ అంటే మీకు నిలువెత్తు బంగారం ఇస్తాం ఏమంటారా బయలు మా వ్యాపారాలు కట్టు తగలకూడదు
కిరణ్ బేడి అంటే నీతికి నిజాయితీకి మారు పేరు చట్టానికి ప్రతిరూపం తమ పాలిటి ధర్మదేవతని జనం ఈ రోజుకి నమ్ముతున్నారు అంత పవిత్రమైన స్థానంలోకి నిన్ను తీసుకొచ్చి పోరాడమంటే ఎంగిలి కూట్ కోసం ఆశపడతావా లోకంలో ఎవరు చేయండి నేను చేస్తున్నానా మీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నా దగ్గరే కాదు వీధిన పోయే బిచ్చగాళ్ళ దగ్గర కూడా మామూలు వసూలు చేస్తారని నాకు బాగా తెలుసు నోరు మీవే మా డిపార్ట్మెంట్ గురించి తప్పుగా మాట్లాడామంటే నీ నాలుక చీరేస్తాను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి నీకేం తెలుసు అది మాలాంటి సిన్సియర్ పోలీసులు రాత్రి పగలు పని చేయబట్టే జనం ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతున్నారు నా కూతురు చనిపోయింది కానీ ఓడిపోలేదు ఆ దుర్మార్గులు దాన్ని చంపగలిగారే గాని దాన్ని ఓడించలేకపోయారు సమాజం స్వచ్ఛంగా ఉండాలనే దాని కల దాంతోనే అంతం అవ్వకూడదని నేను నిమ్మి తీసుకొచ్చాను కానీ నువ్వు నా ఆశలు నీ ఆశయాలని సర్వనాశనం చేశావే సర్వనాశనం చేశావు నీతో పెద్ద చావ్ వచ్చిందయ్యా ఏదో కాస్త మంచి టైం వచ్చింది నాలుగు డబ్బులు వెనకేసుకుందామని నేననుకుంటే నువ్వేమో నీతి నిజాయితీ ధర్మం అంటూ పాత సినిమా డైలాగులన్నీ చెప్తున్నావయ్యా చూడయ్యా కాలానికి తగ్గట్టు మనము మారాలి లేకపోతే మీ అమ్మాయిలాగే నేను చచ్చి ఊరుకుంటాను అయ్యో నాకు ఈ సుత్తు అవసరమా నీకు అవసరం లేకపోవచ్చు కానీ నాకు అవసరం నీ కూతురు చచ్చినా నీకు ఇంకా బుద్ధి రాలేదు అంటే నా ఆశలు అడియాశలు అయ్యాయని నిరూపించావు కదే కిరణ్ బేడి అనే కూతురు ఉండేది అన్యాయంగా చనిపోయింది అని జనం అనుకున్నా కూడా నాకేం పర్వాలేదు కానీ నా కూతురు రూపంలో ఉన్న నీ వల్ల నా కూతురు కిరణ్ బేడీకి చెడ్డ పేరు రావడం నాకు ఇష్టం లేదు వెళ్ళు వెళ్ళి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో వెళ్తాను లేవయ్యా ఎందుకలా డిటిఎస్ లో అరిచి చంపుతావు కింద పడయ్యా చిత్తూరు నాగే రేంజ్ లో యాక్ట్ చేస్తున్నాడు ఆస్కర్ గ్యారంటీ హలో హలో ఈ రోజు బస్సులు బంద్ లిఫ్ట్ ప్లేస్ హలో హలో ఎంత పెద్ద కార్లు పెట్టుకున్నారు లిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి హలో ప్లేస్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ లిఫ్ట్ ప్లేస్ లిఫ్ట్ 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 నేను బతికి ఈ భూమి మీద ఏదో మంచి పని చేయాలని ఆ దేవుడు రాసినట్టున్నాడు థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ ఎక్కడా బాటలు థ్యాంక్స్ అగైన్ మేడం ఈ మెడిసిన్స్ తీసుకురండి ఓకే సార్ సార్ ఫీజు హండ్రెడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇట్స్ ఓకే నేను ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాను మీరు మేడం యాక్సిడెంట్ అయి మీరు రోడ్డు మీద పడి ఉంటే నేనే మిమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను ఏంటో మాలా చూస్తున్నావు ఈ గుడిసెల్ని గుడిగా మార్చింది నువ్వే కదా మా బతుకుల్లో వెలుగు నేపింది నువ్వే కదమ్మా ఇవ్వక తీసుకో తీసుకో అమ్మా గేదెల్ని పెంచుకుంటూ ఈ ఏరియాలో ఉన్న అందరికీ పాలు సప్లై చేస్తున్నాను మీ దయ వల్ల చాలా సంతోషంగా ఉన్నానమ్మా ఆ రోజు నుంచి మా కాలనీలో ప్రతి ఇంట్లోనూ మీ ఫోటో పెట్టుకొని పూజిస్తున్నాం మేడం రండమ్మా చూడండి మా కాలనీలో అందరూ అగరబత్తి తయారు చేసి సంపాదిస్తున్నారు ఎవరికి భారం కాకుండా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడుతున్నారు అలా చూడండి అప్పుడాలు ఒడియాలు తయారు చేసి మేమే ఇంటింటికి సప్లై చేస్తున్నాం మా జీవితాలు చక్కపడ్డానికి కారణం నువ్వేనమ్మా రాజు ఏంటక్కా ఆ రోజు నన్ను ఆటో నడుపుకుని బతకమన్నారు ఈ రోజు నాలుగు ఆటోలకు ఓనర్ నాయను నాలాంటి జేబు దొంగలందరూ ఈ రోజు నిజాయితీగా బతుకుతున్నారంటే దానికి కారణం మీరే మేడం అమ్మా హత్య 
హత్యలు దోపిడీలు దొంగతనాలే వృత్తిగా ఎంచుకుని బ్రతికిన ఈ కాలనీ జనం ఈ విధంగా మారారంటే దానికి కారణం మీరేనమ్మా మీ ఈ ప్రయత్నం ఇలాగే కొనసాగి ఇంకా ఎంతో మంది నేరస్తులు దుర్మార్గులు మీ మూలంగా మారాలని ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నానమ్మా ఏమిటండి ఇంత లేటు విజయవాడ నుంచి కృష్ణ ఫోన్ చేశాడు అబద్ధం చెప్పాను మోసం చేశాను నీకు నిజం చెప్పే ధైర్యం చాలగా తాగొచ్చాను ఏమిటండి ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు తాగితే ధైర్యం వస్తుందని ఎవరండి మీకు చెప్పింది నీకు ఇప్పటికైనా ఒక నిజం చెప్పాలి ఇది ఉందా ఇది మన అమ్మాయి కిరణ్ బేడి కిరణ్ బేడి ప్రీతి కోసం అని పాటుపడింది ఇంట్లో మాత్రం ఎవరి మాట విందు మొండి ఘటం ఎప్పుడు చూసినా డ్యూటీ డ్యూటీ అంటుంది ఇంట్లో అస్సలు స్థిమితంగా ఉండదు నన్ను ఏం చేయమంటారు తప్పు నాది కాదు మీరు పోలీస్ నేను పోలీస్ యూనిఫామ్ తీసేసిన తర్వాత అమ్మకి ముద్దుల కూతుర్ని అమ్మా నువ్వే చెప్పమ్మా నేను ఏ రోజైనా నీ మనసు నొప్పించానా అది నీ డ్యూటీ కన్నా దానికి మీ నాన్న తాగి రావడానికి సంబంధం ఏమిటి మీ ఆయన తాగొచ్చింది అందుకు కాదు ఆయన చేతిలో ఏమున్నాయో చూడు మల్లెపూలు ఇవాళ మీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఏంటి బాస్ ఏంటి పార్టీ హుషారా పదండి సార్ ఏంటలా దిష్టి బొమ్మలా నించుంటారు పూలు తెచ్చింది దేనికి మాస్టారు అమ్మా అటు తిరుగు అబ్బో సిగ్గు అమ్మా ఓ ఇరవై ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ అబ్బు చూడు ఈ సంతోషంలో నాకు తిండి పెట్టడం మర్చిపోకమ్మా పోవే పిచ్చిదాల రెండు పోన్ చేద్దురు కాని అయ్యో నడు బాస్ పర్సులు చైన్లు కొట్టేయడం ఏదో ఘనకార్యం అనుకున్నాను కానీ ఈరోజు మీ అమ్మాయి నా కళ్ళు తెరిపించింది తను కూడా దొంగే కానీ నాలా కాదు సార్ తను దోచుకుంది ఎంతో మంది మనసుల్ని కిరణ్ బేడి ఎంతటి శక్తివంతురాలో ఈరోజు నాకు తెలిసింది సార్ సార్ ఇక మీదట ఖచ్చితంగా నేను మీ మనసును బాధ పెట్టాను సార్ మీ కోరిక ప్రకారమే నాలో కిరణ్ బేడిని చూస్తారు మీకోసం నా ప్రాణమైనా ఇచ్చేస్తాను సార్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీ కూతురు పేరుకి కళంకం తెచ్చేలాగా నేను నడుచుకోను సార్ నన్ను నమ్మండి సార్ నమ్మండి సార్ అని పిలవకమ్మ ప్రేమగా నాన్నాను ఏమిటే మీ నాన్నకి బాగా సేవలు చేస్తున్నా నీ కడుపు మంటుకుందా ఇవ్వమ్మా కూర్చో నేను తినిపిస్తాను ఏమైందమ్మా మీలాంటి అమ్మా నాన్నలు దొరకడం నిజంగానే నే జన్మలో చేసుకున్న అదృష్టమో ఏమైందే నీకు ఏం లేదమ్మా నీ చేత్తో ముద్దలు తిని చాలా కాలమైంది కదా అందుకే తిరిపించు తిరిపించు అయ్యో పిచ్చిదానా మేడం ఇంకోసారి చేయమంటారా ఏంటి మేడం ఇంత లేటుకు వచ్చారు మీ కోసం ఎప్పటి నుంచి వెయిట్ చేస్తామని తెలుసా అన్ని చోట్ల కలెక్షన్ చేసుకుని వచ్చేటప్పటికి ఆ మాత్రం లేట్ అవుతుంది లేవయ్యా అందరూ బాగున్నారా నేను కేవలం పోలీస్ ఆఫీసర్ని నాకే ఇంత ఇస్తున్నారంటే 
ఇక మిగిలిన వాళ్ళకి ఎంత ఇస్తున్నారో ఎక్కడ నుంచి తెచ్చిస్తున్నారో మీకు ఇచ్చేది ఒక లెక్క మీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మొదలుపెట్టి శాసనసభలో కూర్చున్న మన మంత్రులు అందరితో పాటు వాళ్ళ చుట్టూ ఉండే వందల మంది లంచకొండల్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాం మేడం ఇలా ఇంత మందికి ఇచ్చాక మీకే మిగులుతుంది మేమేమైనా మా జేబులో తీస్తున్నామా అంత కస్టమర్ల నెత్తి మీద రుద్దుతున్నాం అత్త సొమ్ము అల్లుడు దానం అంటారే దిలీప్ మేడం వీళ్ళందరినీ లోపలికి తోసే దీన్ని ఎవిడెన్స్ గా తీసుకుని కేసు ఫైల్ చేయి మేడం జోక్ చేస్తున్నారా షటప్ మీరేమైనా న్యాయమైన పనులు చేస్తున్నారా మేడం ఇది చాలా అన్యాయం మోసం చేస్తున్నారు మీరు ఏంటి అలా చూస్తూ నిలబడ్డారు లోపల ఏంటి చెప్తారా కొరకలారా అది చెప్పిన మాయ మాటలు నమ్మద్దు నేను ఆ రోజే చెప్పాను నా మాట విన్నారా ఇప్పుడేమైంది ఈ రోజు మన డబ్బు దశకం అన్ని దొబ్బేసి మనల్ని లోపలేసింది ఏమైనా కిరణ్ బేడి అంటే కిరణ్ బేడి అయ్యారా హలో ప్రశాంతంగా <laughs> 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 నేనందుకే వచ్చాను దయ్యాలు భూతాలు పెట్టే టార్చర్ టెన్ పర్సెంట్ అయితే ఈ కిరణ్ బేడి పెట్టే టార్చర్ నూటికి నూరు అవుట్ అండ్ అవుట్ గులాబ్ జామ్ మాటి మాటికి కిరణ్ బేడి కిరణ్ బేడి అని రెచ్చిపోతున్నావంటే మా చేతుల్లో బూడిదైన వాళ్ళ ఎవరు ఇంతవరకు బతికి పట్టకట్లేదు ఇదే మాటని పబ్లిక్ చెప్పండి ప్రెస్ కి చెప్పండి టీవీకి చెప్పండి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వండి కిరణ్ బేడిని చంపింది మేమే అని ఒప్పుకోండి అంత దమ్ముందా మీరు చెప్పరు చెప్పించకుండా నేను వదలను అందుకేరా నేను ఇక్కడికి వచ్చింది పేదవాళ్ల భూముల్ని కబ్జా చేయడం మంత్రుల్ని మీ గుప్పెట్లో పెట్టుకుని అధికారం చెలాయించడం ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా చాలా ఆపవే శివంగి లాంటి కిరణ్ బేడీనే కాల్చి బూడిద చేశాం పిచ్చుక లాంటి నువ్వు మాకు లెక్క కానీ నా గురించే మీకు తెలీదు ఆ కిరణ్ బేడిది బాల్కనీ భాషా స్టాండర్డ్ మాట కానీ నాది పక్క నేల క్లాసు నాట్ డైలాగ్ అంతే తేడా తను విచారించిన తర్వాత కొట్టేది లాఠీతో 
కాని మనం ముందు బాజా ఆ తర్వాతే మాట అది మన స్టైల్ నిన్ను ఎల్దాం బదా ఎల్దాం బదా తీతో మాట ఏంటి సీడి మాటికి సీమట పాకల సిర్బట లాడి పోతనవే సూడ్ సిల్లే నా సూపట ఎందరో ఆడపిల్లలు రెడ్ లైట్ ఏరియాలో అల్లాడి పోతారు తెలుసా మీరు మరి ఇంత చెత్త నా కొడుకులా ఊరుకుంటుంటే మరి రెచ్చిపోతున్నావు ఎవరే ఎవరే నువ్వు మీరు బెంజ్ కార్లు తిరిగే కొడుకులని నాకు బాగా తెలుసు నాకు ఏదైనా చిన్న అపాయం కలిగినా అందు కారణం మీరేనని గవర్నర్ నుండి రాష్ట్రపతి దాకా లెటర్లు రాశాను రన్నారు రాజా నేను పుట్టింది పాలకొల్లు నన్ను పెంచి పోషించింది ఈ జనం నేను ఇక్కడికి రావడానికి కారణం మీరు చేసిన పాపాలు నా చేతి రేఖల్లో నలుగురిని చంపుతానని రాసుంది ఆ పుణ్యాత్ములు మీరే కిరణ్ బేడిని హత్య చేసి తన పేరు అంతరించింది అనుకుంటున్న మీ అందరికి ఒక మాట చెప్తాను వినండి గాల్లో కలిసిపోయింది అనుకుంటున్న కిరణ్ బేడి ఆత్మ మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నా మీ అందరి ప్రాణాలు ఇదే మట్టిలో కలపకపోతే నా పేరు పాలకొల్లు భాగ్యలక్ష్మి కాదురా వీళ్ళకి జరిగిన అన్యాయం గురించి చెప్పాలని వచ్చారు ఏమైంది మర్యాదగా సహించాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సంతకం పెట్టను నా ప్రాణం పోయినా పెట్టను ఇలా చూడండి అక్కడేమో ప్రాణాలకు భయపడి మీ స్థలాన్ని అతని పేరు మీద రిజిస్టర్ చేసి ఇప్పుడు ఏడ్చి ఏం ప్రయోజనం భయపడింది ప్రాణం గురించి కాదు తల్లి మానం గురించి ఆ రోజు ఆ పని చేసుండకపోతే ఆ నౌడీ వెధవులు వీళ్ళిద్దరి జీవితాన్ని నాశనం చేస్తుండేవాళ్ళు రైతులకి ప్రభుత్వం సహాయం చేస్తుందని చట్టం మా పక్షానే ఉందని మేము నమ్మేం చూడు ఎంతో విన్నాం ఎందరికో మీరు న్యాయం జరిగేలా చూసారని కూడా విన్నాం ఇప్పుడు మా అమ్మాయిల భవిష్యత్తు మీ చేతుల్లో ఉంది మేము మిమ్మల్నే నమ్ముకున్నాం తల్లి దయచేసి మాకు దారి చూపించు తల్లి దయచేసి మాకు దారి చూపించు తల్లి మాకు న్యాయం జరిగేలా చూడు తల్లి న్యాయం జరిగేలా చూడు ఏమే డూప్లికేట్ కిరణ్ బేడి ఇంత పొద్దున్నే నేను నీకు గుర్తొచ్చానంటే డూప్లికేటే కానీ నేను ఇచ్చే కోటింగ్ మాత్రం ఒరిజినల్ అందుకే పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం రాత్రి అనే తేడాలు ఏమీ ఉండవు సరే ఇంతకి విషయం ఏంటి నువ్వు మల్టీప్లెక్స్ షాపింగ్ మాల్స్ కట్టడానికి సర్వే నంబర్ వన్ సిక్స్టీ టూ బార్ ఎయిట్ మాధవరావు భూమిని దౌర్జన్యంగా అతని దగ్గర నుంచి లాక్కున్నావు కదా మర్యాదగా ఆ పేపర్స్ తిరిగిచ్చాయి ఇదేమన్నా పాలకొల్లు టౌన్ లో చీప్ గా వ్యాపారం చేసే స్థలం అనుకున్నావా ఇది హైదరాబాద్ ఒక్క గజానికి కూడా ఎంత ఎంత రేటు పలుకుతుందో తెలుసా అందుకే రా మర్యాదగా ఇచ్చేయమంటోంది నేను కబ్జా చేసిన స్థలాల్లో ఇది ఎన్నోదో నాకే తెలీదు ఒక్కసారి నా కన్ను పడిందంటే ఆ స్థలం నాదే పెట్టేపోనా కమింగ్ ఎయిటీన్ బిల్డ్ అ డిసోజా ఎన్ఆర్ఐ వాళ్ళ పార్ట్నర్షిప్ తో గచ్చిబౌలిలో బయోటెక్ పార్క్ కి భూమి పూజ చేస్తున్నారు మేడం నువ్వు 
दान लागे जेंट्स तो छानो गाँव तो नेट का लेवंडी नर्सिंग मां बालन रम्मनो ना व्हाट वी हैव ना वी हैव टू डिग द लैंड ओके दैट्स कॉल्ड भूमि पूजा तीस कौन दे आ पंतुल यारो इकड़ा डिग विद दिस ओके इकड़ा 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 आ हियर 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 डिग ओह ग्रेट ग्रेट मैडम यू आल्सो आ गो 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 मी नो सिगो कट द लैंड ओह फंटास्टिक � <laughs> he wants me to dig. Uh. <coughs> oh, Narsima. Yeh di sound. Inko sa tawo? Tawo? Sound, sound. <coughs> Narsima. Yeh, yeh wai utni. Hey, Bhupati, manatrista katta katta dikro. Nidu natta dikro. Aau na. Nidha. Nidha sa tawo tado. Vikne shura. Tawo tawo. What the sound, Robert? Hey? Mr. Robert, this is very, very luckiest land. Uh, some sound is coming. Listen, some gold is there inside the land. Oh, you are lucky. You also, because you are my partner, na? Hey, Bobati, it's a very guru. बैठकोचावा स्वामी चूसावा शिवलीलामृत What happened? Oh, Lord Shiva appeared. It's a good sign, na. Gadi the kudu sign. Mawala guru chini ke dil. Yeh India. Kota rupee matilo gals pe na. Yeh darsh ma ganne. Hello. Huh? Yendi? अन्ना नहीं कादरिस्तम बैंकला आंटी कुंदे ये इंटर नू बने दे अन्ना नहीं स्तालों लो देवड़ उत्पविंचे डर ना सुपरमंडे सुरस्वामी ए सुपरमंडे स्वामी कादू सिवलिंगम ने निकल स्पाट लोने उन्ना नो सुपरमंडे सुरस्वामी व्याल आये दुन तो पाई कुच्चे डू चोट्टा निकल इंटर कल्लू चाल वना नू वो ये स्थालंग गुरी चुमाट लड़ता ना आधे है ना समशाबा देरपोट पक ना फाइव स्टार होटल का टाइम प्लान जैसे वे आ स्थालंग गुरी ची पेट्रा फोनो वी टर्नेट के कारण आधे ओकिरी पोलीस का मारना कोड़ा, नी पाता स्टाइलु मारने टले दो। बुर्रा लो बुद्धि, भुजन लो शक्ति, गुंडा लो धायरियों, ही दे मन स्टाइल। इवन नी पुट्टक तो अच्छी नहीं, ये पुट की तग्गे दिले दम माँ। ने नारोजे चप्पनो, आ राई तो स्थलम वैन की चे अम माँ नी। विन नवा, विन लेदो, वो कस्तल उद्भवी 
ఇప్పటికైనా నా మాట విను లేకపోతే బాపట్ల జీడి మామిడి తోటలో వినాయకుడు మంగళగిరి మామిడి తోటలో వీరాంజనేయుడు ఖమ్మం ఖాళీ స్థలాల్లో ఏసుక్రీస్తు అంతెందుకు ఈ ఇంట్లో అల్లా ఉద్భవించినా ఉద్భవిస్తాడు మీకింకా నా రికార్డ్స్ గురించి తెలిసినట్లేదు కొడితే కైలాసానికి తంతే పాతాళానికి భూమి మీద బతికే ఛాన్సే లేదు అందరి తలరాతల్ని తారు మార్చేసిన మీ తలరాతల్ని నేనెలా మార్చి రాసానో చూసారా చావు మేళం వాయించేవాళ్ళని మోయడానికో నలుగురిని తొందరగా బుక్ చేసుకోండి ఈ క్షణం నుండే మీ శవయాత్రకి సిద్ధం కండి ఇంత అనర్థం జరగడానికి కారణం నువ్వే ఆ శివలింగం కనిపించగానే ఒళ్ళుపై తెలియకుండా రెచ్చిపోయావు నీ ఎదవ సెంటిమెంట్ వల్ల కోట్ల రూపాయలు నష్టపోయావు అయ్యో నేను పరమశివుడి భక్తుడి గురు నా ఒంటి మీదకి పోనకం వస్తే నేనేం చేస్తుంటానో నాకే తెలీదు ఎందుకు అందరూ కలిసి నన్ను దొబ్బుతున్నారు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కిరణ్ బేడి కన్నా ఈ డూప్లికేట్ ఆఫీసర్ జులుం ఎక్కువైపోయింది దానడ్డు ఎలాగైనా తొలగించుకుందామనుకుంటే అది చస్తే దాని చావుకు కారణం మనమేనని గవర్నర్ కు లెటర్ రాసిచ్చిందట మనం ఇలాగే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే రేపు శ్మశానంలో మన నలుగురికి సమాధులు కాటటం గ్యారంటీ దాని గురించి హరికథలు చెప్పడం మానేసి దాన్ని ఎలా పాతేలా ఆలోచించండి కొద్ది రోజుల్లో చాంద్రాయన గుట్ట బై ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇంతలో ఏమైనా జరిగితే గవర్నమెంట్ లో మనకున్న గ్రిప్ పోతుంది మన కంట్రోల్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఏ పార్టీ అనేది పట్టించుకోకుండా ఎవడెక్కువ డబ్బులు ఇస్తే అందులోకి జంప్ అయిపోతారు 
ఇంతకాలం మన దగ్గర చేయి చాచిన చిన్న చితక ఆఫీసర్లు కూడా మన మీద ఎక్కేయాలని చూస్తారు వీళ్ళందరినీ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలంటే అధికారం మన గుప్పిట్లో ఉండాలి అందుకే బై ఎలక్షన్ లో నేనే నిలబడాలని డిసైడ్ అయిపోయాను నిన్ను నమ్మి ఓటేసేది ఎవరా ముందు నువ్వు నేల మీద నిలబడు ఆ తర్వాత ఎలక్షన్ లో చెత్త జనం మనలాంటి చెడ్డ వాళ్లకు కాకుండా ఇంకెవరికేస్తారు ఓట్లు వారిని పాసు గారా ఎన్ని విషయాలు తెలుసు నీకు ఎన్ని పుస్తకాలు ఎప్పుడు చదివా కరెక్టే నువ్వు నేల మీదే కాదు ఆకాశంలో నిలబడ్డా గెలిచేస్తావు నీకు దేవుడు పవర్ దేనే వాళ్ళే చాంద్రాయణగుట్ట బై ఎలక్షన్స్ లో భూపతి పోటీ చేస్తున్నాడు అక్కడ గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంది సెక్యూరిటీ టైట్ చేయమ్మ ఎస్ సార్ భూపతి ఎలక్షన్ లో పోటీ చేస్తున్నాడు కదా అతని కొప్పనెంట్ గా ఎవరు నిలబడుతున్నారు వాడిని నిలబడడమే ఫస్ట్ టైం మేడం వాడికి పోటీగా నిలబడే ధైర్యం ఎవరికి ఉంటుంది చెప్పండి ఒకవేళ ఎవరైనా ధైర్యం చేసి నామినేషన్ వేయటానికి ప్రయత్నిస్తే వాళ్ళ కథ అంతటితో ముగించేస్తాడు కామన్ పీపుల్స్ అనుకున్నావా ఉదయ దేకో బోర్డు ఏదో మన హైదరాబాద్ అలా అయిపోవాలి ఇలా అయిపోవాలి పెద్ద హైటెక్ సిటీ అయిపోవాలని కలలు కంటారు తెల్లవారులు నైట్ క్లబ్ లు తిరుగుతూ పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకుంటే డబ్బులు ఇవ్వడానికి మీకు ఏనెప్పి ఉండదే అడ్డదారుల్లో సంపాదించిన దీని చచ్చేలోగా నాలాంటి వాడికి ఒక పది రూపాయలు బెచ్చవేతని సొమ్మేమన్న పోద్దనుకున్న వాళ్ళు అప్పట్లో బహు బిచ్చగాళ్ళకి ఎంత కోపమైందిరా ఎవరు బిచ్చగాళ్ళు రే ఈ చాంద్ర అనుకుంటే ఏరియాలో మా హవా ఎలా నడుస్తుందో నీకు ఏమన్నా తెలుసా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ లో మా గురించి అడుగు తెలుస్తుంది ఎవరి మీద అమ్మా నిన్న తాజ హోటల్ లో రెండు బిర్యానీలు దీని సప్లర్ కి పాతిక రూపాయలు చాలా ఆనందంగా టిప్ ఇచ్చారు గాని మా లాంటి బెగ్గర్స్ బెచ్చ వేయడానికి చిల్లర కావాలా నేను తాజ హోటల్ లో తిన్నానని మీకు ఎలా తెలుసు నిన్న మధ్యాహ్నం మేము ఇద్దరం లంచ్ అక్కడే చేశాము రేపు వస్తే మీకు కూడా అక్కడే ఇప్పిస్తాను మీ లాంటి బెగ్గర్స్ ని తాజ హోటల్ లోకి రానిస్తారా ఏ ఎందుకు రాని కదా షిట్ ఆ అమ్మా వెయ్య అమ్మా అమ్మా అలవాటైపోయింది <laughs> 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 మిమ్మల్ని పిలిపించాను అడుక్కోండి కానీ ముష్టి కాదు ఓట్లని నేను ఎలక్షన్ లో నిలబెడుతున్నాను ఎలక్షన్ లో కైదీలకి రాయి సంఘటిస్తూ ఉంటారు కదా అలాంటిది ఏమైనా ఇస్తే తినేసి వెళ్ళిపోతా కామెడీ కాదు సీరియస్ నువ్వు ఎలక్షన్ లో నిలబడుతున్నావు అది భూపతికి వ్యతిరేకంగుడు గంటలో పడి బూడిద అయ్యే బదులు మీరు ఊ అంటే చాలు మేము పాకిస్తాన్కి వెళ్ళి అడుక్కుంటాం మేడం మేడం ఇంతకీ ఎలక్షన్ లో నిలబడడానికి నాకు ఏం అర్హత ఉందని ఆ తర్వాత చెప్తాను గాని చాంద్రాని గుట్ట గురించి మీకేం తెలుసు చాంద్రాని గుట్ట గురించి ఏం తెలుస్తున్న మనల్ని అడుగుతున్నారా వినండి సోదర సోదరి ఏమన్నారా అన్ని ఏరియాల జనాలు మా ఏరియాకే నూనె కొనడానికి చాక్లెట్లు కొనడానికి వచ్చి తీరాలి 
నాకు అపోనెంట్ గా అప్రాల్ ఒక బిచ్చగా ఎలక్షన్ లో నిలబెడతారా వాడు నిలబడ్లా అది నిలబెట్టింది ఇదంతా అవసరమా మనకి వాడు ఓట్ల కోసం అడుక్కు తింటే నువ్వు అడుక్కు తింటావా వాడు ఓట్ల కోసం కాళ్ళు పట్టుకుంటే నువ్వు కాళ్ళు పట్టుకుంటావా ఆ ముష్టి నా కొడుకుని లేపేయమంటావా నీ సేతులో నా సేంతకాయ ఏంద్రా సేతులో బటన్ సాగు పెట్టుకుని తిరుగుతున్నావా ఏందే ఏంది మటన్ కొట్టు పెట్టుకో ఎలక్షన్ టైమ్ లో అపోజిషన్ క్యాండిడేట్ ని మర్డర్ చేస్తే సింపతి ఎవరికి వస్తాదే అసలే ఓడ అమ్మ తల్లి అడుగు తినేవాడు ఏ బోపతే చూడు వారం వద్యం తిది జోచి ఏని కరెక్ట్ గా చూసుకుని ఎలక్షన్ బరిలోకి దిగో నిన్ను గెలిపేయడానికి నేను ఉన్నా ఆ విషయం నాకు తెలుసు నరసింహ జనం నా మొహాన్ని గుర్తు పెట్టుకొని నాకు ఓటు గుద్దాలంటే దానికి ఒక సింబల్ కావాలిగా సూర్యుడు ఆల్్రెడీ సూర్యుడు గుర్తు తమిళనాడు పాండిచేరిలో ఒక పార్టీ ఉంది కదయ్యా ఆ దీపం గుర్తు ఆ దీపం గుర్తు పెట్టుకొని వాళ్ళందరూ ఆరిపోయారు అది వదిలే ఆ ఏ బోపతే నీ ఫేస్ కి ఆ గుర్తు కి కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవుతుంది ఆలోచించుకోవాలోచించుకోవాలోచించుకోవాలోచించుకోవాలోచించుకోవాలోచించుకోవాలోచించుకోవాలోచించుకోవాలోచించుకోవాలోచించుకోవాలోచించుకో
అఫ్రాలి ముష్టదవల్ని నాకు పోటీగా నిలబెట్టి పగ తీర్చుకుంటున్నావా దీనికే షాక్ అయ్యావా ఈ ఎలక్షన్ ముగిసిన తర్వాత మీ అందరి కథ ముగిస్తాను చాంద్రాయణగుట్ట నియోజకవర్గం నుండి పోటీ చేసిన అమ్మా తల్లి చలపతి గారు తన సమీప ప్రత్యర్థి అయిన భూపతి గారి మీద మూడు లక్షల యాభై ఆరు వేల ఓట్ల భారీ మెజారిటీతో గెలుపొందారు మేడం ఏ వృత్తిలో ఉన్నవాడైనా సరే తన జీవితంలో ఒక మంచి లక్ష్యాన్ని సాధించాలి అనుకుంటే ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించగలడు అనడానికి మీ మాటలే నిదర్శనం సంతోషం కానీ ఒక్కటి మాత్రం మర్చిపోకండి చెప్పండి మేడం మీరెవరని చూడకుండా మిమ్మల్ని నమ్మి ఓట్లేసిన జనాన్ని ఎప్పటికీ మోసం చేయొద్దు అయ్యో ఎన్నటికీ అలా చేయను మేడం మన చంద్రాన్ని గుట్ట జనం బాగుండాలని వాళ్ళకి మేలు జరగాలనే మంచి ఉద్దేశంతో మీరు నన్ను ఎమ్మెల్యే చేశారు మీ పేరు నిలబెడతాను మేడం అందరు నాయకులకి ఆదర్శంగా ఉంటాను మేడం చాలా సంతోషం ఇక నేను వెళ్ళొస్తాను మేడం మంచిది వస్తాం మేడం పదండి దిలీప్ ఆ కేసు చూడు ఓకే మేడం అమ్మా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందమ్మా ఏ ఉద్దేశంతో నేను నిన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను ఆ ఉద్దేశం ఈ రోజు నువ్వు నెరవేర్చావమ్మా నెరవేర్చావు ఇన్ని రోజులు కిరణ్ బేడి నా కూతురని చెప్పుకునేవాడిని ఈ రోజు నుంచి నేను కిరణ్ బేడీకి తండ్రినని గర్వంగా చెప్పుకుంటానమ్మా నా కూతురు పేరు నిలబెట్టావు నా కూతురు పేరు నిలబెట్టావమ్మా నేను మీ కూతురు నువ్వు మా ఇంటి మహాలక్ష్మి అమ్మా మహాలక్ష్మి మేడం గ్యాస్ తీసుకెళ్లి లోపల పెట్టి బాబు ఇంత త్వరగా ఇంటికెళ్లి అన్నాడేందో వెంటనే వంట చేయబని అమ్మకు ఫోన్ చేసి చెప్తాను చేయనా హలో శారదా చెప్పండి నేను నీ కూతురు ఇంటికి వచ్చేస్తున్నావు మా ఇంటి చేపలు పులుసు చేసి పెట్టు అలాగేనండి మీరు త్వరగా వచ్చేయండి మీకు ఇష్టమైనవన్నీ వండుతాను కూతురుతో మాట్లాడుతున్నావు నేను మీ ఆత్మీయుడే చనిపోయిన మీ అమ్మాయితో ఇంత ప్రేమగా మాట్లాడటం చూస్తుంటే అయ్యో పాపం అనిపిస్తుంది హలో ఎక్కడో బాలకొల్లు ఫుట్పాత్ మీద బతికేదాన్ని తీసుకొచ్చి గవర్నమెంట్ నమ్మించి చట్టాన్ని నమ్మించి ఇదే కిరణ్ పేడి అని చెప్తే నువ్వు కూడా అది నమ్మేసి ఇంత ప్రేమాభిమానం వలకపోస్తున్నావు ఏంటే మీ కూతురు చేతుల్లో పవర్ ఉంది కదా అని మా వ్యవహారాలన్నింటినీ ఫినిష్ చేయాలని బాగా ట్రై చేసింది అందుకే ఈ చేతులతోనే దాన్ని నరికేసి బూడిద చేసేసాంట్లో ఉన్నా ఆ బూడిదిని మీ ఆయనకి ఇచ్చి ఏదో ఒక ఏట్లో కలపమంటే ఇంకెవరితోనో అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి డబుల్ యాక్షన్ సినిమా లాగా మాకే కథలు చెప్తున్నాడు తెలుసా అంతా నాకు తెలుసు బిడ్డను పోగొట్టుకుని నా భార్య కంట తడి పెట్టకూడదు దాని మనసు బాధపడకూడదు చట్టాన్ని కాపాడుకుంటానని శబదం చేసిన మహా వ్యక్తి నా భర్త ఈ సమాజాన్ని రక్షించడానికి నీలాంటి దేశద్రోహుల్ని హతమార్చడానికి నా భర్త సృష్టించిన వజ్రాయుధంరా నా బిడ్డ ఆ వజ్రాయుధాన్ని ధ్వంసం చేసి దాని బుడిదిని ఏట్లో కాపడానికి నేనొచ్చాను ఎవరింటికి వచ్చి ఏం మాట్లాడుతున్నావు రా 
దాన్ని వెతుక్కుంటూ ఈ ఇంటిదాకా వచ్చావంటే అదంటే నీకెంత భయమో తెలుస్తోంది చెప్పమ్మా ఇప్పటికే ఒక కూతుర్ని పోగొట్టుకుని అనాథనయ్యాను ఇంకొక కూతుర్ని పోగొట్టుకోవడానికి నేను సిద్ధంగా లేను
பண்டி தோண்ட போற ஆதரா நிக்கோ ஐனா நீ பண்டி கரோ நாதி குட்டி நிக்கோ நான் கர்மரா ஐனா இப்படி என்ன சரிக்க நடிப்பு ஏன்டா நான் அரஸ்தோ அது வெளிப்படுத்தத் தெரியலடா குண்டு கீச் கொண்டா அப்படியே நான் வெளிப்படுத்து வந்து ஹலோ போலீஸ் கமிஷனர் கரா அப்பா கரெக்ட் டைம்க்கு போன் செய்சாரு அசலு முக்கியமான விஷயம் ஏவிட்டேன்டே डिस्को शांति विजय शांति अमा शांति जयसीमेर
న్యాయాన్యాయాలు తీర్మానించే నా చేత్తోనే గన్ పట్టుకునేలా చేశారు కిరణ్ బేడి మీద మీరు పెంచుకున్న అభిమానాన్ని ఆవేశంగా మార్చుకోవద్దు చట్టాన్ని మీ చేతుల్లోకి తీసుకోకూడదు న్యాయాన్ని రక్షించడానికి మేమున్నాం ఇది న్యాయస్థానం దీన్ని అవమానించకండి గౌరవించండి దయచేసి అందరూ వెనక్కి వెళ్ళండి వెళ్ళండి ప్లీజ్ వెళ్ళండి వెళ్ళండి ప్లీజ్ ప్రొసీడ్ ఈ హెడ్ కానిస్టేబుల్ వెంకటప్పయ్య కిరణ్ బేడి గారిని పోలీస్ ఆఫీసర్ని చేసింది డబ్బు సంపాదించాలనే దురుద్దేశంతో దానికి కిరణ్ బేడి గారు సహకరించలేదు ఆ టైంలో పాలకులలో పిక్ పాకెటింగ్ చేసే ఈ భాగ్యలక్ష్మి చూడ్డానికి తన కూతురులా ఉండడం వల్ల ఈమెని అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి వీళ్ళిద్దరూ కలిసి కిరణ్ బేడిని హత్య చేశారు కిరణ్ బేడి స్థానంలో ఈ భాగ్యలక్ష్మిని కూర్చోబెట్టి మొత్తం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్నే చీట్ చేశాడు ఎవరానర్ నిజాయితీ పరురాలైన కిరణ్ బేడిని హత్య చేసిన ఈ హంతకులిద్దరిని సెక్షన్ త్రీ నాట్ టూ ప్రకారం కాదు ఈ ప్రజలందరి సమక్షంలో ఉరి తీయాలి ఎవరానర్ ఈ హంతకుల నిజస్వరూపాలను బయటపెట్టిన ఆ ముగ్గురు పెద్ద మనుషుల పెద్ద మనసును తమను గుర్తించి శాసనసభ ముందు రాతి కాదు 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 కంచు విగ్రహాలను నిలబెట్టాలని కోరుకుంటున్నాను రానర్ ఏమా నీ తరపున వాదించడానికి లాయర్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఇలాంటి కేసుని ఎవరు టేకప్ చేస్తారు ఎవరన్నాను పోయి పోయి దీని తరపున వాదించడానికి సిగ్గులేదరా నీకు జనాలు చెప్పులు విసిరేసిన ఈ కేసు వాదించాలనొచ్చావే నీకు సిగ్గుగా లేదా విత్ యువర్ కైండ్ పర్మిషన్ మిలాట్ సిగ్గు దేనికి మాడియర్ లాండ్ ఫ్రెండ్ మన ప్రియతమ నాయకురాలు ఇందిరాగాంధీని కాల్చి చంపారు నేరస్తులెవరో మనందరికీ తెలుసు అయినా వాళ్ళు నిరపరాధులంటూ పదేళ్లు వాదించారు ఎవరు మన లాయర్లే అలాగే రాజీవ్ గాంధీని హత్య చేసిందెవరో తెలిసి కూడా వాళ్ళని రక్షించాలని చూసిందెవరు మన లాయర్లే వాళ్ళు నిరపరాధులని వాదించింది కూడా మన లాయర్లే పార్లమెంటులో బహంబు పెట్టారు కానీ మొన్నటి వరకు వాళ్ళు నిరపరాధులని వాదించింది మన లాయర్లే సమాజంలో నేరస్తులు దొంగలు కావలసినంత మంది ఉన్నారు ఉన్నారా ఉన్నారు ఎందుకని మనలాంటి లాయర్లు వాళ్ళని రక్షించడం వల్ల మిలాద్ అంత పెద్ద కేసులతో పోల్చి చూస్తే దిస్ సీమ్స్ టు బి ఏ పెట్టి కేసు మిలాద్ అందుకని వాళ్ళ నేరం నిరూపించేంత వరకు వాళ్ళు నేరస్తులు కాదు నిందితులు మాత్రమే బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఈ నిందితుల తరఫున వాదించదలుచుకున్నాను అండ్ దీస్ ఆర్ మై డాక్యుమెంట్స్ మిలాద్ మిలాత్ నా ల్యాండ్ ఫ్రెండ్ ఇందాక అన్నట్టు ఆ ముగ్గురి తాలూకు కంచు విగ్రహాలని అసెంబ్లీ ముందర తర్వాత పెట్టచ్చు కానీ అంతకన్నా ముందు వాళ్ళని బోన్లో ప్రవేశపెట్టండి భూపతి నరసింహ డిసౌజ నమస్కారం గురు కోర్టుకు పెట్టండి నమస్కారం చూడండి ఆ బోన్ లో ఉన్న ఆవిడెవరో మీకు తెలుసా ఎందుకు తెలీదు మన కిరణ్ బేడిని చంపిన పాలకులు భాగ్యలక్ష్మి కాదు కిరణ్ బేడి అని నేనంటాను లేదు సార్ కిరణ్ బేడి ఖచ్చితంగా చచ్చిపోయింది ఈమె పేరు భాగ్యలక్ష్మి అంత ఖచ్చితంగా ఎలా చెప్పగలరు కిరణ్ బేడి చనిపోయింది కాబా కిరణ్ బేడి చనిపోయిందని మీకు ఎలా తెలుసు అరే మేము చూసాం సార్ ఏం చూసారో కోర్టుకి చెప్పండి సార్ ఈవిడ కిరణ్ బేడిని చంపడం మా కళ్ళారా చూసాం ఎక్కడ వరంగల్ హైదరాబాద్ మెదక్ వరంగల్ హైదరాబాద్ హైవే పాయింట్ మై ప్లీజ్ బి నోటెడ్ మీ లాట్ మీరు మెదక్ ఎందుకు వెళ్ళారు ఫామ్ హౌస్ పర్చేస్ చేయడానికి ఫామ్ హౌస్ ఓకే మీరందరూ మెదక్ వెళ్తుండగా ఈవిడే కిరణ్ బేడిని హత్య చేయడం మీరు కళ్ళారా చూసారా మధ్యాహ్నం ఎగైన్ కన్ఫ్యూజన్ 
పొద్దున రాత్రి మధ్యాహ్నం పాయింట్ మే ప్లీజ్ బి నోటెడ్ మిల్ ఆర్ట్ ఏంటి మై లర్న్ ఫ్రెండ్ హోంవర్క్ సరిగ్గా చేయించలేదా కిరణ్ బేడిని హత్య చేస్తూ ఉండగా మీ ముగ్గురు అక్కడే ఉండి ఎవరూ రక్షించడానికి వెళ్ళలేదు ఎమరైట్ అది అది ఎందుకు వెళ్ళలేదు నాకు అర్థమైంది డిఫికల్ట్ మై లార్డ్ పాపం ఆ సందర్భంలో చాలా భయపడి ఉంటారు అందుకే వీళ్ళేం సహాయం చేయలేకపోయారు చూడండి కిరణ్ బేడిని హత్య చేసినప్పుడు ఈవిడి చేతుల్లో ఏ ఆయుధం ఉంది కత్తి గుడ్ వెరీ గుడ్ కనీసం ఇప్పటికైనా మీ ముగ్గురు ఓ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చారు పాపం చనిపోయిన కిరణ్ బేడీకి మీరు ఏ సహాయం చేయలేకపోయారు కనీసం బాడీనైనా పోలీసులకు అప్పగించవచ్చు కదా అంత ఛాన్స్ ఎక్కడ ఇచ్చిందండి ఈవిడే కాల్ చేసి బూడి చేసేసి బూడిదా మిలాద్ అంటే బాడీ మొత్తం కాలి బూడిద అయ్యే వరకు మీరందరూ అక్కడే ఉన్నారు రాయ్ మిలాద్ హత్య జరుగుతూ ఉండగా చూస్తూ నిలబడ్డాం శవం కాలి బూడిద అయ్యేంత వరకు ప్రత్యక్ష సాక్షుల్లా చూస్తూ నిలబడ్డామని వీళ్ళు చెప్తున్న కట్టుకథలు వినడానికి చాలా బాగుంటాయి మిలా జడ్జి గారు ఇది కట్టుకథ కాదు కిరణ్ బేడిని చంపుతుండగా చూసింది నిజం మీకు కొడుకు ఉండాలి కదా అతను ఎంతో బాగా చూసుకున్నారు కదా ప్రాణప్రదంగా అలాంటి కొడుకు పైగా వంశోద్ధారకుడు ఈ మధ్యనే చనిపోయాడు రైట్ మిస్టర్ భూపతి లుక్ అట్ మీ నిజానికి మీ కొడుకు చనిపోలేదు హత్య చేయబడ్డాడు ఆ విషయం మీకు తెలుసు ఎవరు హత్య చేశారు భూపతి చూడండి ఎవరు హత్య చేశారు మీ కొడుకును హత్య చేసింది ఎవరో మీకు తెలుసు హత్య చేసింది ఎవరు హత్య చేసింది ఎవరు లుక్ అట్ మీ భూపతి మీ బిజినెస్ కి అనుక్షణం అడ్డుపడింది మీ ఈ స్థితికి కారణం ఎవరు హత్య చేసింది ఎవరు మీకు తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళని మీరు ఏం చేశారు భూపతి ఏం చేశారు చెప్పండి లేదు ఇతను పిచ్చోడు ఇతను చంపలేదు నేను పిచ్చోడి నేను పిచ్చోడి దట్స్ ఆల్ మిలాట్ ఇతను పిచ్చాడు పిచ్చాడు ఇతను నిజంగానే పిచ్చాడు జడ్జి గారు ఇతను ఎవరిని చంపలేదు కిరణ్ బేడి అనే సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ని హత్య చేసినందుకు ఈ ముగ్గురు హంతకులకి ఐపీసీ త్రీ నాట్ టూ సెక్టర్ ప్రకారం ఉరి శిక్ష విధించడం అయినది కానిస్టేబుల్ వెంకటప్పయ్య ఉద్దేశం మంచిదైనప్పటికీ చట్టాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకోవడం తప్పు దేశ రక్షణకై సేవ చేసే ప్రతి వ్యక్తి పోలీసేనని కానిస్టేషన్ ఆఫ్ ఇండియా పేర్కొంది ఈ ఆధునిక హక్కు ప్రకారం భాగ్యలక్ష్మి మరియు కానిస్టేబుల్ వెంకటప్పయ్యలకు కోర్టు క్షమాభిక్ష ప్రసాదిస్తూ ఆరు నెలల్లో సాధారణ జైలు శిక్ష విధించడమైనది భాగ్యలక్ష్మిలోని సేవా దృక్పథాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని శిక్ష అనంతరం ఐపీఎస్ పరీక్ష పాస్ అయ్యి పోలీస్ శాఖలో ఉన్నతమైన పదవులు అలంకరించడానికి అవకాశం కల్పించవలసిందిగా పోలీస్ శాఖను ఆదేశించడమైనది